Alors en effet, euh, un thème, donc conférence sport, donc on va parler bien sûr autour du sport, pas seulement, mais autour du sport parce que parce que c'est la demande, et puis, ben, vous voyez, cerveau, émotion, donc cerveau, on va, on va en tout cas discuter de, de trois, quelques notions autour en effet des mécanismes cérébraux, des émotions, et puis dans une direction qui va aussi bien sur euh, le bien-être que sur la performance. Voilà. Donc la conférence, peut-être pour commencer, vous dire que je l'ai euh, construite euh, avec, dans un premier temps, euh, justement un temps un peu conceptuel, un peu théorique, voilà, alors là j'ai énormément de, de slides, je ne vais pas toutes vous les présenter parce qu'on en aurait pour euh, jusqu'à minuit, mais bon si vous voulez on peut être là jusqu'à minuit. Mais donc euh, l'idée c'est de, de présenter un petit temps théorique quand même parce que c'est histoire de donner de la signification, donc donner du sens, euh, des éléments de compréhension, c'est un petit peu comme euh, ben, si je devais faire une métaphore quand on passe notre permis de conduire, ben, c'est bien comment on nous explique comment fonctionne une voiture, ben, c'est un peu pareil avec les émotions, euh, le cerveau et, et le stress et tout en général. Et puis un temps où je vous présente quelques outils, euh, bon voilà, mais c'est une thématique sur laquelle on pourrait en effet aborder ça tous les jours sur des thèmes différents pendant une semaine. Voilà. Donc voilà un petit peu comment j'ai construit cela, et pour me présenter peut-être assez rapidement, donc je suis de formation sport à l'origine, et puis il y a plus de 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, je me suis dirigé vers l'univers de la psychologie, je dis l'univers parce que c'est un, un champ de, très large, euh, donc tant des formations universitaires que privées. J'ai eu en charge pendant une quinzaine d'années euh, le projet olympique de la Fédération française de triathlon il y a encore euh, trois ans en arrière, à peine. Euh, ça veut dire que je m'occupais en effet de l'équipe de France olympique. On, est, on était une équipe, j'étais pas seul. Mais également du projet national jeune, c'est-à-dire on s'occupait également des jeunes, hein, qui est un peu l'antichambre, on va dire, de, euh, des élites. Ça voulait dire quoi concrètement C'était une prise en charge individuelle sur des problématiques qu'on peut imaginer quand nous sommes sportifs, euh, sportives, euh, mais pas seulement. Euh, C'est-à-dire le stress, l'anxiété, les émotions, euh, le sens d'un projet, le projet sportif, etc. etc. Ça, c'était un travail, donc aussi bien en France, sur les structures, auprès, auprès des familles, parce que quand on est une jeune sportive ou jeune sportif, ben, le projet il est souvent familial, hein, quand on a 14-15 ans. Eh bien, euh, on n'a pas la... Déjà, les parents sont responsables, d'une part, et puis on n'a pas toujours la latitude de choisir, de prendre des décisions soi-même. Donc bref, tout ça, ça a occasionné euh, un travail avec les parents, mais également sur des ateliers, des prises en charge collectives, sur des ateliers à thème, en tout cas pour acculturer à la notion de performance sportive. Également, un axe de formation, c'était mon travail auprès de la Fédération, puis quelques projets de recherche que j'ai mis en place. Voilà. Ça, c'était pendant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, bon, j'ai quitté l'institution. Avant ça, j'étais dans une autre institution, mais j'ai toujours travaillé en institution, globalement. Et puis aujourd'hui, je travaille, euh, je dirais, euh, pour les autres, mais je travaille à mon propre compte, si je dois le dire comme ça. Donc je travaille toujours dans le sport de haut niveau. Alors j'habite, euh, j'habite pas en Bretagne, j'habite dans la plus belle région de France, c'est-à-dire l'Auvergne. Après la Bretagne, après la Bretagne. Et euh, donc j'habite en Auvergne, mais je travaille pour le football club de Lorient, euh, en tout cas très régulièrement, tous les mois. Mais je, tra je travaille également pour, euh, dans le cadre de la, la, la voile, euh, notamment les courses au large notamment le Vendée Globe, et je travaille auprès d'une équipe et d'un skipper depuis déjà plusieurs années, et puis bon, un certain nombre de sportifs dans le cadre du sport de haut niveau. Donc ça, c'est un champ de mon activité. Un deuxième champ de mon activité où j'interviens dans des formations d'entreprise, c'est parce que je fais le plus, mais j'interviens, donc je travaille pour des écoles de commerce, comme Audencia également à Nantes, euh, et Paris. Et euh, voilà, donc c'est des actions de formation auprès des entreprises de tout, de tout type. Et puis, euh, une dernière partie de mon activité, c'est la prise en charge individuelle. Alors là, ça va de, sur des problématiques, euh, euh, parfois euh, avec des, des, pro, des problématiques pathologiques plus importantes, mais également sur de l'accompagnement euh, pour des musiciennes, des musiciens que j'ai pu accompagner, un cabinet d'avocats, etc., etc. Donc voilà, trois champs de mon activité. C'est aussi pour ça que j'étais sorti de l'institution, pour euh, créer une diversité dans mon activité. Donc voilà, Donc ça c'est pour une présentation. Et puis, ben... Alors on va commencer, d'entrée de jeu sur la conférence, et puis donc sur ce premier pilier, je dirais ce premier bloc que je vais essayer de vous présenter, c'est je vais vous parler d'apprentissage. Alors pourquoi je vous présente ça Déjà je vais vous présenter une slide, c'est que dans cette notion d'apprentissage, euh, déjà un, pour savoir comment un être humain euh, apprend, et puis alors qu'on soit parent, qu'on soit donc maman, papa, que l'on soit coach, éducateur, qu'on soit... Euh, manager, chef d'entreprise ou que sais-je, ben c'est toujours bien de savoir à un moment donné comment un, un, un cerveau, comment un être humain peut apprendre avec les grands piliers. D'une part, et deuxièmement, c'est aussi pour euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, alors là je ne pas que les jeunes, hein, j'ai vu qu'il y avait quelques jeunes dans la salle, mais 
En règle générale, c'est qu'on voit aujourd'hui naître depuis des années euh, la nouvelle méthode en 5 points qui va être révolutionnaire, euh, de travailler moins et de gagner une fortune en, en, en 3 clics, etc. etc. Donc, euh, je... c'est aussi pour ne pas contrecarrer ça, mais c'est aussi pour montrer que ce n'est pas si simple que ça. Donc voilà, donc ça, les piliers de l'apprentissage, je les appelle comme ça, donc c'est des travaux, pas seulement, mais entre autres, de Stanislas Daed. Alors au milieu, il y a un petit cerveau, vous le verrez sur différents slides, mais on ne voit pas le, le contour, mais bon, il faut, faut l'imaginer. Donc Stanislas Daed, notamment, ce n'est pas le seul, c'est un scientifique français, notamment, je crois qu'il est toujours au comité scientifique d'éducation nationale dans, le, dans la prise de décision, dans les processus d'apprentissage, puis également, il enseigne au Collège de France. Donc voilà, donc premier, euh, premier pilier de l'apprentissage, l'attention. Bon, l'attention, c'est-à-dire que si on n'a pas attentionné, c'est difficile pour apprendre. Par exemple, si je vous propose une petite expérience, là, euh, par exemple, est-ce que vous pouvez tous fermer les yeux 15 secondes Juste 15 secondes, très rapide, vous fermez les yeux, et je vous demande à chacun, chacune, de vous concentrer sur votre pied gauche. Seulement sur votre pied gauche. Et puis votre pied gauche, comment il est posé au sol Est-ce qu'il est plus sur le bord interne, le bord externe il est, euh, Quelle sensation vous avez Est-ce qu'il est posé fortement au sol Est-ce qu'il est pas fort Est-ce que c'est léger Quel est l'appui que vous avez de votre pied gauche au sol je vous remercie, vous pouvez ouvrir les yeux. Ben oui, c'est ça l'attention. Alors, il y a un scientifique français qui s'appelle Jean-Philippe Jean Lachaud, avec, avec qui j'ai pu un peu travailler. À un moment donné, il, il parle d'attention, il faut le voir comme quelque chose de large, et la concentration comme un point donné sur une intensité donnée. Bon, là, c'est ce que je vous ai demandé. Donc, quand on porte attention, ben, c'est le premier pilier. Et si je vous prends l'exemple, enfin, en tout cas, mon exemple peut-être, ben, quand j'étais à l'école, parfois, j'étais loin, loin d'être toujours attentionné. Donc l'attention, ça fait appel à quoi À quand je fais attention À quoi je fais attention C'est une notion de filtre. Et, euh, et à comment je fais attention Voilà, donc c'est un petit peu l'expérience rapide. Vous voyez, si je vous demande de vous pincer, vous allez voir que ça c'est concret et que l'attention, vous allez euh, la porter de suite. Maintenant, euh, toujours sur la notion d'attention, encore une fois, je, je vais parler aux jeunes qui sont dans la salle, mais pas seulement. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en train de traiter un mail si je suis un adulte, euh, je suis en train de faire mes devoirs, voilà. Et puis... Euh, potentiellement dans la maison il y a du bruit, il y a la télévision d'allumer, et puis j'ai des frères et sœurs ou les parents, enfin il y a un peu de mouvement, et puis j'ai mon téléphone portable. Puis l'intelligence artificielle est bien faite, de temps en temps je vais recevoir des notifications, et ça va m'alimenter quelque chose dans mon cerveau, euh, et puis ben, à un moment donné je vais aller, euh, aller regarder mon téléphone portable. Ben, vous voyez comment l'attention aujourd'hui elle est mise à mal. Alors c'est pas, pas seulement ça, c'est un exemple. Donc c'est pour ça que l'attention, et dans l'attention, dans les, les fonctions euh, cérébrales, on parle, vous avez peut-être entendu parler parfois de fonctions exécutives, et dans les fonctions exécutives, mémoire à court terme, euh, flexibilité mentale et euh, contrôle de l'inhibition, bah, avoir le... développé cette notion de contrôle d'inhibition, bah, des fois, elle est un peu mise à mal aujourd'hui. Donc des fois, moi, je reçois des enfants, avec les parents m'envoient des enfants en disant bah, « il est, il est agité, il a du mal à se concentrer ». Eh oui, mais il est sur la tablette, il est sur le téléphone, il est sur la télé, il est sur les mails, il est sur... Il est là, là, donc c'est difficile. Contrôle d'inhibition, juste pour finir là-dessus, c'est quand on était petit, qu'on apprenait à lire, je sais pas, PA, ça faisait pas, pas, et eh ben en fait on mettait notre doigt et puis eh ben, c'est le contrôle d'inhibition qui vient nous corriger à un moment donné nos erreurs. Eh oui, ben en fait on peut vite aujourd'hui, dans nos fonctions exécutives du cerveau, par rapport au système, par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, ben, perdre un petit peu en attention. Deuxième pilier, c'est l'engagement actif. L'engagement actif, inutile de vous apprendre que, en effet, si on n'a pas envie d'apprendre, si on n'est pas acteur, si on n'est pas actrice, ben, euh, si on ne développe pas la curiosité qui est un tremplin vers l'adaptabilité, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est difficile. Donc être acteur, ben, c'est un deuxième pilier. Troisième pilier, c'est le retour sur erreur, on l'appelle comme ça. Alors, j'ai mis se tromper, c'est déjà apprendre. Et Stanislas Lenz, il, il, le dit, euh, il le dit également, forcément. Et en fait, si je devais donner une, une image, c'est le... C'est par exemple le tireur qui réajuste son tir. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est pas parce qu'il loupe son tir qu'on a fait forcément une erreur, que c'est catastrophique. Et bien on réapprend. Et le retour sur l'erreur, ça pourrait être les bilans, les analyses, les débriefings d'après-course, etc., etc. Et puis le dernier, c'est la consolidation, c'est la répétition. Si on ne répète pas, c'est difficile. Donc vous voyez un petit peu, quand on prend les quatre, que le, 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 la nouvelle méthode en cinq points clés et puis en deux minutes, ben, c'est pas si simple que ça. Parce que l'être humain, et puis des fois en musique, on parle de, de virtuose une fois qu'on a. Euh, répéter plus de 10 000 heures, on entend, alors scientifiquement, je, je, il y a quelques études là-dessus, mais des fois on parle de 10 ans de pratique dans le cadre du sport de haut niveau pour arriver à une certaine expertise. Vous voyez qu'il faut de la répétition, de la répétition. Et puis pour terminer un petit peu là-dessus, euh, peut-être deux, deux éléments clés encore, et puis c'est un premier pilier qui, qui vous permettra de comprendre aussi la suite, c'est une notion d'apprentissage. Quand, euh, bah, par exemple, on imagine un, 
un enfant, un adulte qui joue aux jeux vidéo. Bah, vous voyez l'attention qu'il porte, la personne, l'attention qu'il porte. Et puis derrière, euh, ben, cet enfant ou cet adulte qui joue aux jeux vidéo, il a envie de gagner. Vous voyez, il y a de l'envie, il est acteur. La personne, elle est actrice dans ce qu'elle fait. Et puis à un moment donné, euh, ben, on perd, selon le jeu, ben, on peut perdre une vie, on, on peut perdre un ballon si on joue à FIFA, je ne sais pas quoi, etc. Et puis ben, qu'est-ce qu'on fait ben, on, a, on fait un retour sur erreur parce qu'on en dit, mais j'ai pas envie de perdre une vie la prochaine fois, j'ai envie de gagner un ballon, j'ai envie de marquer un but, etc. Donc, vous voyez, et puis on répète. L'intelligence artificielle a bien compris comment ça fonctionnait et on vient bon au jeu vidéo. Et vous voyez comment ça fonctionne puis à l'inverse, si je prends, je ne sais pas, moi, à l'école, encore une fois, ben, des fois à l'école, on a des matières qui ne nous plaisent pas, quoi. Mais il n'y a pas qu'à qu l'école. Ben, des fois, l'attention, elle est un peu, un peu... pas toujours présente selon les matières. Et puis, on n'a pas toujours envie d'apprendre parce qu'on ne trouve pas toujours le sens. On ne nous l'a pas toujours expliqué. Par exemple, je prends mon fils. En fait, il a trouvé du sens à apprendre les langues en partant à l'étranger. Oui, donc, euh, ce n'était pas prévu comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça, il a trouvé du sens. Il a compris qu'à quoi ça servait. Voilà, en tout cas, ça, c'est pour son expérience à lui. Et puis après, bah, forcément, à l'école, ce n'était plus le même, à ce niveau-là. Et, euh, et puis, le retour sur erreur, on pourrait dire, à l'école, ça pourrait être sanctionné par la note. Par exemple, on, on, on travaille une matière de, je sais pas, de géographie, il y a une note, puis après, on est sur une autre matière. On est sur une autre leçon de géographie. Mais on ne répète pas forcément, donc on ne retient pas forcément. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer un petit peu... Euh, alors, ce n'est pas toujours, il ne faut pas généraliser mes propos, mais c'est pour vous, juste vous montrer que... Les piliers de l'apprentissage sont importants. Ça veut dire que quand on donne une consigne à un sportif, euh, qu'on soit manager, on donne une consigne à un, à un collègue, qu'on soit papa, maman, etc., et on donne des, des indications à ses enfants, vous voyez que bah, pour vouloir apprendre et pour pouvoir réussir, bah, ça fait appel à ces notions-là. Voilà, donc ça c'est le premier pilier que je voulais, je voulais présenter. Le deuxième pilier, là aussi c'est pareil, vous voyez, donc euh, je suis désolé, mais on, bon, voilà, il faut imaginer euh, entre la boule rouge, euh, orange, jaune et bleu, des, un, un cerveau. Voilà. Donc je vous présente les mécanismes cérébraux. Donc déjà d'un point de vue, euh, alors je vais utiliser une terminologie parfois un peu structurelle, un peu fonctionnelle, donc quand on parle des intelligences, il ne faut pas avoir les intelligences comme peut-être certains, certaines connaissent au, en termes d'intelligence multiple, c'est-à-dire kinesthésique, euh, logico-mathématique, etc. C'est plus pour montrer que bah, dans notre cerveau, on a des mécanismes, des piliers, c'est une intelligence globale, on va le dire comme ça. Donc c'est des mécanismes cérébraux, on, peut, on les appelle comme ça. Donc en fait, ça... C'est une agrégation en fait, de, 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 de fonctionnalités de systèmes qui sont hétérogènes, qui s'imbriquent, qui fonctionnent ensemble. Et puis parfois, de temps en temps, il euh, y a des luttes. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des luttes d'influence. Et puis pour peu qu'on vive une difficulté, eh ben, en il fait, y, y a des sonnettes. Il se passe quelque chose dans notre cerveau, on le sent bien, on le vit bien. Alors voilà. Et puis on peut imaginer aussi ces mécanismes comme un, un, un orchestre. Et de temps en temps, le chef d'orchestre, en fait, il se déplace. Il n'est pas toujours au même endroit. Et en fonction bah, d'où il se déplace, bah, on va gérer des situations qui vont être plus ou moins euh, pertinentes. Et puis, euh, bah, quand le chef d'orchestre se déplace, l'orchestre, il est toujours là. Donc, en fait, le cerveau, ce n'est pas, euh, pas, pas séparé. On n'a pas plusieurs cerveaux, on a un cerveau. À une époque, notamment dans les travaux, dans l'évolution de la science, hein, euh, on parlait du cerveau reptilien, du cerveau euh, limbique et du cerveau, enfin, du cortex préfrontal. Ça existe toujours, mais en termes de pédagogie, de et d'éducation, on évite d'utiliser ça parce que c'est comme si on avait plusieurs cerveaux. Vous voyez, comme l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, oui, il y a un deuxième hémisphère, mais parfois on peut apprendre à lire, euh, on va apprendre, une, apprendre à lire, ça va rentrer par l'hémisphère gauche, et ça, ça va se terminer par l'hémisphère droit. Donc, vous voyez, donc c'est une fonctionnalité, c'est un orchestre d'ensemble. Alors si je commence le premier, le mécanisme instinctif, c'est mature à la naissance. Mature à la naissance parce que ce mécanisme, il est dit, en tout cas, qu'on on, l'hérite de notre espèce, de l'évolution de notre espèce d'un point de vue phylogénèse. Et l'objectif le, 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 primaire, bah c'est euh, bah marqué hein, pour satisfaire nos besoins instinctifs de vie et de survie. C'est l'objectif primaire. Ça veut dire, que, de façon assez, assez concrète, que quand on vit une réaction à un stress, et bien à un moment donné, le chef d'orchestre va aller là, de façon rationnelle ou de façon irrationnelle. C'est-à-dire qu'il y a un lion à côté de nous, c'est rationnel. Notre collègue ou notre voisin avec qui on est en colère, c'est irrationnel. Mais pourtant, le mécanisme, il va être là. Le chef d'orchestre, il va se déplacer là. Donc, en fonction, à un moment donné, comment on va réussir à déplacer le, le chef d'orchestre, ben, on va plus ou moins gérer la situation facilement. Donc, ce mécanisme instinctif, c'est pour satisfaire nos besoins individuels. Donc, c'est automatique. Euh, c'est des comportements qui sont plus ou moins stéréotypés parce qu'on parle que quand nous sommes dans une homéostasie, le seul état stable que recherche le corps humain en permanence, c'est l'état d'homéostasie. Ben, on appelle ça un, un état d'activation de l'action. Bon. Et quand on n'est pas dans cet état-là, eh ben, on est ce qu'on appelle en stress, qui, qui lance un processus, 
et on est soit dans un, stress, un état de fuite, lutte, inhibition, c'est trois, on le verra aussi un peu plus tard dans, les, dans la vision du stress, c'est trois euh, stratégies de stress que l'on prend, pas seulement, parce que nous ne sommes pas que des animaux, mais le, le, le comment dirais-je, le... Euh, je suis en train de brouter mon herbe, euh, tout va bien, je suis dans la nature, il y a un lion qui arrive, qu'est-ce que je fais Je fuis. À un moment donné, si la stratégie a fonctionné, très bien. Euh, à un moment donné, le lion il me coince entre euh, trois cailloux, eh ben, je vais essayer de me débattre. Ce sera un état de lutte. Et puis, euh, si, si ça fonctionne, tant mieux. Et puis malheureusement, ben, quand ça ne fonctionne pas dans la nature, d'un point de vue animal, ben, je peux faire le petit oiseau qui fait le mort dans la gueule du chat, qu'est-ce que fait le chat, il ouvre la gueule, et vous voyez, c'est des stratégies, et puis l'oiseau s'en va, s'en va. Malheureusement, dans la nature, ce n'est pas toujours le cas. Bon, ben nous, c'est ça, l'état de fuite, c'est je suis sur le départ d'une compétition, je suis très agité, je suis anxieux, euh, euh, je, je crains de ne pas réussir à la compétition, j'ai peur de décevoir un tel, et puis euh, je suis agité, euh, je tremble, je vois même une respiration peut-être haute thoracique, et puis j'ai des sueurs, etc., et ben, je peux être dans un état de fuite. Vous voyez Un état de lutte, à un moment donné, euh, je peux être en train de plus en train d'être focalisé sur l'adversaire, en train de, de combattre l'adversaire, que d'être centré sur mes, sur mes moyens, sur mes actions que je peux mettre en place, et puis l'état d'inhibition, c'est à un moment donné, c'est la résignation, c'est l'abandon. Voilà. Donc c'est un exemple, hein. juste pour vous montrer, ça c'est le mécanisme instinctif. Derrière, on a un, ce qu'on appelle un mécanisme grégaire. Donc autant le mécanisme instinctif, on est sur un objectif de survie individuel, d'un point de vue phylogénèse. Et peut-être un élément que je, je dois rajouter quand même à ce niveau-là, c'est qu'à la naissance, euh, en fait, nous avons énormément de connexions neuronales. Et il y a dans la théorie, notamment de Jean-Pierre Changeux, c'est un, un enfin, scientifique français, donc, euh, en fait, euh, il a mis en, a, en avant la, ce qu'il appelait la théorie du darwinisme euh, neuronal. Ça veut dire que euh, un enfant, quand il naît, en fait, on a eu des doublons, on a, on a énormément de connexions nerveuses. Mais en fait, selon no, notre environnement endogène, déjà, suite à, de façon héréditaire, et exogène, et bien, en fait, il y a des doublons d'un point de vue connexion qui vont disparaître. Donc, de 0 à 3 mois, il y a un, on perd 90% des connexions neuronales. Donc on perd 90 000 connexions euh, pour chaque, pour les 100 milliards, pour chaque 100 milliards de, de neurones que l'on a. Donc en fait, on conserve que 10%, mais c'est pas très grave, c'est déjà énorme. Et puis pour donner une métaphore, on donne parfois, c'est pour, ça concerne les jardiniers euh, euh, anglais. Bah, les jardiniers anglais, euh, quand ils veulent mettre un nouveau parc, euh, je sais pas, près de, je sais pas de, au bord d'un parc public, un château ou que sais-je, ils mettent en fait, ils jettent de la pousse partout, et puis ils voient où les gens passent. Et puis en fonction où les gens passent le plus, c'est là où ils vont, ils, vont, ils vont effectuer les allées. Ben c'est un peu ça d'un point de vue neuronal, c'est-à-dire que ce qu'on va utiliser, comment, comment on est stimulé dans notre environnement, et ben on aura une architecture neuronale qui sera différente, c'est pour ça qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques, même si on a des mécanismes universels. Voilà, ça c'est pour le mécanisme instinctif, on passe au mécanisme grégaire, là on est sur un objectif de survie collective. Donc quand on parle de mécanisme grégaire, dans le règne animal, encore une fois, vous avez peut-être entendu, je ne suis pas spécialiste des animaux, mais... Euh, mâle, mâle alpha, femelle alpha, vous voyez, donc il y a un rapport de force qui se met en place. Le côté pulsionnel, faut le voir, euh, le côté, pardon, grégaire, il faut le voir comme quelque chose de pulsionnel. Vous savez, quand on dit c'est plus fort que moi, donc c'est peu conscient, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle sur le mécanisme instinctif, le mécanisme en lui-même, c'est d'un point de vue structurel, et très peu sur le mécanisme grégaire. C'est peu conscient, et puis à la naissance, on ne peut pas dire c'est vierge, mais euh, progressivement, bah, le nourrisson euh, qui va grandir, il va être confronté à un, plus ou moins à un rapport de force dans sa vie en général. Et puis il y a un mécanisme qui va se mettre en place. Bon. Donc en fait, c'est pour définir, comme c'est marqué, c'est définir une forme de confiance et de méfiance euh, en soi et dans les autres. C'est-à-dire que c'est le positionnement relationnel que l'on prend dans un groupe. Et on voit la capacité d'une un, personne, quel est le positionnement qu'il prend. Donc est-ce qu'à un moment donné, je, suis, euh, je vais prendre une terminologie un peu animale, mais est-ce que plutôt je suis dans un mode de domination, j'ai des droits, donc pour avoir des droits, je fais peur, c'est ça, hein, dans le règne animal euh, un gorille qui va avoir le steak en premier, ben pour, pour ça, il faut qu'il domine. Pour dominer, il faut faire peur. Mais par contre, d'un point de vue collectivité, il ne peut pas survivre seul. Donc il a besoin du groupe, il a besoin du troupeau, un animal. Donc pour ça, il y a des personnes qui sont au service. Au service du, du collectif et au service. Donc à l'inverse, ça c'est, j'ai pas trop de droits, j'ai plutôt des devoirs. Et si je vous prends par exemple dans un... Dans, je vous prends une anecdote que j'ai vécue euh, il y a quelques années au, au football club de Lorient. Donc tous les mardis ou les mercredis, je ne sais plus, bon bref, c'était la pesée, puis la prise de masse grasse, etc. etc. Mais très, très exotique. Et, euh, et là, donc, c'était la, la, sur la balance. Et puis là, à un moment donné, il euh, y avait tous les joueurs qui étaient là, hein, qui allaient se peser. Il y avait une dizaine de joueurs qui étaient là. Et puis je, je suis là, puis je vois au bout du couloir un joueur arriver. Et puis le joueur, il arrive tranquillement, direction de la balance. Et là, spontanément, tout le monde s'écarte. 
Et je peux vous dire que ce joueur-là, pour l'avoir la, connu, il était plutôt en mode dominant, il est mal alpha. Mais spontanément, en fait, tout le monde s'est écarté. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, le côté pulsionnel, c'est un peu ça, en fait. Alors voilà. Après, et puis, sur, sur une sphère plus pathologique, ben, on peut voir des, 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 des comportements ben, pathologiques sur, 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 ces, sur ce positionnement relationnel. Donc à la fois, c'est un positionnement euh, relationnel que l'on prend au sein d'un groupe, et c'est ce qui permet aussi pour éviter les conflits. Parce qu'à un moment donné, il y a une organisation de groupe. Quelle est la place que l'on prend Donc c'est une position relationnelle par rapport à l'autre et par rapport à soi. C'est pour ça qu'on parle de confiance en soi ou confiance en l'autre. Plutôt dominant, plutôt dominé, parfois on dit, plutôt euh, en marge du groupe. Chez les animaux, c'est souvent celui-ci qui va combattre en premier. Ou plutôt, il ben, n'y a pas de méchant, je suis là vraiment au sein du groupe. Et en entreprise, on parle beaucoup d'assertivité. Ben, c'est ça, l'assertivité, c'est je sais défendre mes droits, je sais respecter les droits des autres, je sais faire valoir mes devoirs, et les autres ont des devoirs, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas quelque chose qui est figé, mais c'est quelque chose qui, en société, nous permet à un moment donné d'interagir. En tout cas, on le voit. Donc c'est quelque chose qui est pulsionnel. Deuxième mécanisme. Troisième, c'est le mécanisme émotionnel. Donc euh, on est sur un territoire... Ça, je vous parle d'un point de vue fonctionnel. Donc on est sur le territoire reptilien, d'un point de vue structurel. Et on est sur le territoire paléolimbique en grégaire. Et là, on est sur le territoire limbique. Donc le mécanisme émotionnel, bah, c'est nos apprentissages, c'est nos disques durs. Depuis la naissance, on a vécu toutes sortes d'apprentissages et associés à des émotions, de plaisir ou de déplaisir. Il y a un conditionnement. Donc euh, forcément, ce qui est plaisant, ce qu'on a vécu comme plaisir, qu'est-ce qu'on a bah, On a envie de recommencer. C'est ce qui génère à un moment donné nos motivations dites primaires motivation que l'on met en place par plaisir et puis parfois ça génère donc des valeurs très souvent et puis ce qu'on supporte pas ben, ça génère plutôt des antivaleurs c'est le conditionnement c'est ce qui crée un caractère donc ça c'est le mécanisme émotionnel c'est notre disque dur c'est nos apprentissages c'est l'image sociale c'est ce, euh, 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 nos motivations euh, c'est nos croyances nos convictions voilà et le, le mécanisme instinctif grégaire et émotionnel c'est le mode automatique ça veut dire qu'à chaque fois que nous sommes en réaction de quelque chose c'est le mode automatique. On ne va pas réinventer, et c'est super, mais on ne va pas réinventer tous les jours comment, euh, comment prendre une douche, comment euh, traiter un mail, comment, euh, je ne sais pas, faire une séance de sport ou comment euh, étudier. C'est le mode automatique, c'est super, c'est rapide. Mais à chaque fois qu'on est confronté à une situation complexe et inconnue, c'est là où arrive le bug, c'est quand euh, le mode automatique il prend la main. Alors que là, il faut basculer sur un, 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 un mécanisme qui est plus inconscient, c'est le mécanisme adaptatif. adaptatif. Donc il arrive à maturité à 24-25 ans, d'un point de vue cortex préfrontal, donc c'est le territoire du préfrontal. Donc euh, encore une fois, je répète, d'un point de vue euh, structurel, en terminologie, on est sur le territoire euh, reptilien, paléolimbique, limbique, euh, oui, paléolimbique, limbique et territoire euh, préfrontal. Et donc ça arrive à maturité 24-25 ans. Donc quand on a un enfant à 13-14 ans, ans, et puis des fois qu'il a du mal à réguler des émotions, c'est aussi normal parce que son préfrontal n'est pas encore mature. Ça veut dire que quand on fait une compétition sportive, bah alors selon le, 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 la structuration, comment la, la, le, le jeune il a été, il a, il a été euh, éduqué, dans quel environnement il a évolué, etc. etc. Et bah c'est plus ou moins facile, parce que nous avons un stress, quelle que soit la raison du stress. En tout cas, on déclenche un stress parce qu'il y a un lion à côté de nous, ou tout simplement parce que notre collègue nous a insultés. Ça, ça prend la main. Si on reste dans le mode automatique, on va faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, on va faire, on va être dans un... Par exemple, si je suis dans un état de lutte, ben, je vais faire appel à de la colère. Si je passe en positionnement grégaire, euh, ben, quelque part, euh, je vais être dans un rapport de force. Ça peut même être conflictuel, euh, physique. Et puis, à un moment donné, j'estime que les valeurs ont été touchées. Ben, C'est plutôt émotionnel. Et puis là, je vais tourner en boucle. J'ai un rendez-vous super important à 10h30. Je suis coincé dans ma voiture. Je peste la terre entière. Je fais du mode automatique. C'est super, mais pour gérer une situation conflictuelle inconnue, c'est là-haut. C'est le mécanisme adaptatif. Vous savez, quand on dit euh, « prends du recul, euh, relativise, nuance, euh, prends des décisions, affirme tes choix, euh, accepte la situation », c'est là-haut, c'est pas là. Et là-haut, c'est plus lent, parce que là-haut, c'est quelque chose qui est plus un processus inconscient, et c'est quelque chose qu'on développe. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le premier, dans les piliers d'apprentissage, la curiosité est un tremplin vers le mode adaptatif. La curiosité euh, intellectuelle, physique, euh, kinesthésique, enfin la curiosité, elle est multiple, culturelle et que sais-je. Donc c'est un tremplin vers le mode mental adaptatif. Donc par exemple, quand on pose une question ouverte à un enfant, je ne sais pas, on prend un jeune sportif qui, euh, qui, qui arrive euh, de stage, et si je vous le dis, c'est que c'est du vécu, hein. alors tiens, euh, euh, tu as fait combien de kilomètres, tu as fait quoi à l'entraînement, euh, 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 est-ce que tu étais fort, est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as réussi tel chrono, est-ce que ceci, est-ce que cela bah, On fait un peu du mode, automa euh, du mode automatique. Quoi. Par contre, si on dit à un jeune, euh, 
euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, Comment tu as vécu ton stage euh, Qu'est-ce que tu retiens euh, si, si tu devais refaire un stage, est-ce qu'il y aurait des choses que tu ferais différemment C'est le mode adaptatif. Et donc ça se nourrit. C'est des questions ouvertes, par exemple. Vous voyez, c'est ça le mode adaptatif. Et c'est une culture, en fait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... Il euh, n'y a pas de garde d'arrivée, j'ai envie de dire. C'est tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on a 6 ans, 7 ans. Vous voyez, à l'époque où... Je ne sais plus, les enfants, c'est quand il y a 3 ans. 3... Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi ben, On est un peu là-dedans, quoi. Vous voyez, donc c'est ça. Donc le mode adaptatif, il arrive à maturité à 24-25 ans, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le cerveau, il est figé. Pas du tout. Je ne sais pas si je prends une, une étude là, qui a été menée à Londres il y a quelques années sur, avec des chauffeurs de taxi, enfin rien à voir avec, euh, avec ça, mais c'est juste pour comprendre le, le mécanisme. Euh, bon, c'était les chauffeurs de taxi, euh, des études ont été menées, et puis ils, ils ont été entraînés à cartographier la ville, la ville de Londres. Ils ont fait une IRM avant, pendant, après, et dans cette IRM, ils ont vu un épaississement au niveau de la zone de l'hippocampe, donc dans le cerveau, l'hippocampe, c'est une fonctionnalité qui est, qui est responsable, entre guillemets, de la représentation visio-spatiale, hein, quand on est perdu dans une ville, comment on peut se repérer. Et euh, bon, bah, ils ont vu un épaississement, ça voulait dire qu'il y avait un accroissement, une augmentation du, de la matière grise et du système nerveux. Vous voyez, euh, ça s'entraîne, ça se développe. Mathieu Ricard, euh, oui, Mathieu Ricard, le bouddhiste, un bouddhiste français, là, qui euh, bah, force, donne beaucoup son corps à la science pour étudier, bah, c'est une personne qui est... Euh, qui, qui est qui est objectivé comme à, ayant le cortex préfrontal gauche le plus développé. Et vous voyez, il médite, donc euh, il est sur de l'empathie, de la bienveillance, de la gratitude, et le cortex préfrontal gauche, je vous ai dit tout à l'heure, en du recul, le relativisme, le, la partie préfrontale, et bien c'est ça. Et vous voyez, ben, il l'entraîne, via le, le, sa pratique de, de bouddhisme, et puis il y a autre chose derrière, mais vous voyez, c'est ça. Donc c'est juste pour vous dire que le cerveau, arrivé à maturité à 24-25 ans, n'est pas figé. Donc voilà, ça c'était le deuxième pilier que je voulais, je voulais poser. Bon, bah, si je prends un exemple, mais je vous l'ai déjà dit un peu, vous voyez, par exemple, je, prends le, je suis sur une compétition sportive, et puis à un moment donné, je, mon chef d'orchestre, il est mon mécanisme instinctif. Et bah, là, je suis anxieux, je panique, euh, euh, l'immobilité, vous voyez, je, le, le départ, il est, il est retardé, je panique, j'en peux plus. Bah, c'est un exemple pour dire que le mécanisme instinctif peut prendre la main. Ou alors, euh, je me sens nul de l'avoir laissé gagner. Bah, ça, à un moment donné, il y a Grégaire qui a, qui a joué là-dedans. Parce que le positionnement grégaire, c'est une notion de positionnement relationnel. Et des fois, vous savez, dans le sport, on, on voit des sportifs qui, des fois, ils ont des stratégies inconscientes, plus ou moins d'auto-handicap. Il se passe quelque chose là-dedans, souvent. Le mécanisme émotionnel, ce serait par exemple l'obligation de, résult de résultat. C'est un exemple. Hein. Je me suis donné, euh, pour me qualifier au championnat, au championnat de France, me procure euh, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Vous voyez, c'est un exemple. Mais le mécanisme émotionnel, ça pourrait dire, ouais, j'ai... Je suis super heureux, je suis super content, je suis en train de pratiquer mon sport, c'est génial. Hein, vous voyez, c'est notre disque dur. Hein. Et puis le mécanisme adaptatif, quel que soit le contexte, ben, je suis concentré sur moi, euh, je suis concentré sur un geste, sur une respiration. C'est ça, pour, euh, pour essayer de, de, de schématiser. Par exemple, je suis un jeune, je veux passer mon bac, ben, je suis euh, en état de mécanisme instinctif, je peux être en état, en état de fuite, parce que j'ai peur de ne pas savoir quelle réponse, euh, est-ce que je vais avoir les réponses à toutes les questions, euh, est-ce que je vais réussir, etc. Alors que si je me concentre sur ce que je peux faire, euh, comment je peux réviser ma respiration, comment je peux me préparer pour l'examen, ben en fait je reprends la main, j'en prends possession, et là je mets plus en place le mécanisme adaptatif. Mais vous voyez, comme on parle de neurologie d'un point de vue structurel, c'est un entraînement. Vous voyez, quand parfois on dit, ou vous l'avez peut-être dit, j'ai switché, j'ai basculé, ben c'est pas pour rien. Oui, vous avez bien switché et basculé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bah, il s'est passé quelque chose sur le cortex préfrontal. Donc par exemple, la prochaine fois que vous êtes bloqué dans la voiture et que vous placez la terre entière euh, et que vous n'en pouvez plus parce que vous avez un rendez-vous super important, et bien là, dites-vous, euh, trouvez cette bonne raison à vivre ce que, vous avez en, ce que vous êtes en train de vivre. Mais sur le coup, c'est bon, tu me saoules, j'ai pas envie de faire ça. Mais vous voyez, donc c'est ça l'entraînement en fait, du, du, de l'adaptabilité. Donc mode automatique, je vous l'ai dit, mode adaptatif, vous voyez, en imagerie cérébrale, vous voyez ce que ça peut donner, Alors, mais en surbrillance. Donc on voit bien, si, si par exemple on prend un sportif qui est euh, en mode automatique, si on pouvait faire une IRM, bon, c'est pas possible, hein, on est bien d'accord, et bien on pourrait voir à un moment donné comment il y a des zones, comment il y a des fonctionnalités qui sont plus euh, éveillées que d'autres dans son cerveau. Alors, maintenant on bascule sur le stress. Euh, donc là on est toujours dans la partie un petit peu euh, euh, théorique et tout. Le stress, il y a toute une évolution. Alors, je vous ai mis cette image parce que je vous ai dit tout à l'heure, en préambule, que le seul état stable que recherche le corps humain en permanence, c'est l'état d'homéostasie. Par exemple, si vous mangez quelque chose d'avarié, ça crée des maux d'estomac, vous voyez bien, quelque chose qui, qui cloche. Si on est en colère après euh, je ne sais qui, euh, ou si on est très déçu après une compétition sportive, ou parce qu'on est très anxieux à, à l'approche d'un examen scolaire, vous voyez qu'il y a quelque chose qui bug. Euh, ben, parce qu'on est en pilotage automatique avec nos connaissances, nos savoirs, etc., etc. 
Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un principe d'homéostasie. Donc ça veut dire concrètement qu'on pense d'une certaine façon, on ressent d'une certaine façon, on agit d'une certaine façon. Voilà. Et euh, si on est à d'homéostasie, ça sera différent. Donc, juste rapidement, il ne faut pas lire ce que je... je, je C'est juste pour vous. Quand on parle du stress, vision biologique, vision cognitive, aujourd'hui on parle de vision transactionnelle du stress, même surtout de vision biopsychosociale. Mais ce n'est pas, pas forcément... Euh, Prenez pas le temps de dire tout ça, mais c'est juste pour vous dire que la vision biologique, quand, par, quand je parlais des comportements stéréotypés tout à, euh, à l'heure, vous voyez déjà en 1930, en fait on parlait de ces comportements-là, d'état de fuite, d'état de lutte, d'état d'inhibition, sauf que nous ne sommes pas que des animaux, nous sommes aussi, euh, enfin nous sommes avant tout des êtres humains, et qui fait que le stress aujourd'hui, chez nous, justement par rapport à ce cortex préfrontal, ben, il est plus subtil, il est plus chaud, on pourrait dire, il y a quelque chose de différent, c'est pas simplement une vision biologique où on va simplement, parce que on va prendre 10, je vais prendre 10 jeunes, euh, les 10 sont en état de fuite, ben, ça va s'exprimer d'un point de vue stéréotype, il y a des choses qui vont être les mêmes, euh, regard fuyant, euh, agitation, euh, potentiellement euh, euh, transpiration plus importante, mais sinon après, ben, selon le contexte, il y a une personne qui va aller se cacher dans son bureau, et puis selon le contexte, il y a une personne qui va aller euh, parler à quelqu'un. Vous voyez, donc il y a des petites subtilités. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il y a une, une évolution dans cette vision du stress. Et nous, en tout cas ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut retenir qu'il y a la fuite, il y a la lutte, il y a l'inhibition, et quand nous ne sommes euh, pas là-dedans, et bien en fait, on est ce qu'on appelle de l'activation de l'action. Donc la première chose à faire, déjà pour soi, ou pour les personnes que l'on accompagne, ou pour ses enfants, c'est déjà de reconnaître ça. Moi, quand j'ai un sportif, qu'il soit footballeur professionnel, ou qu'il soit, euh, qu soit marin, ou qu'il soit euh, judoka ou autre, eh ben, c'est la première chose que j'essaie d'identifier. Je vais vous donner un, une... Il n'y a pas longtemps, c'était un jeune athlète, enfin un athlète, donc il préparait des tests équipe de, il préparait des tests équipe de France, et puis on était à 5 jours des tests équipe de France. Et puis, euh, donc on discute, et puis là j'entends, il me dit, ouais, je suis fatigué, je me lève, j'ai les jambes lourdes, et nanana, et puis, et puis j'ai du mal à m'endormir, et puis j'ai pas d'énergie, etc. Puis là je lui dis, mais, alors je m'arrête au bout de quelques minutes, et je lui dis, mais en fait, euh, quelles, quelles sont les émotions en ce moment que tu, tu vis Il me dit, oh là là, Jérôme, là, là, ta question est difficile. Donc, bref, je lui ai envoyé un truc sur les émotions de Sarah, on a discuté, et là de suite je comprends quand il est en état d'inhibition. Donc tout ça pour dire que moi, quand j'ai un sportif qui vient me voir, bah, c'est déjà, ou même vous, c'est la première chose déjà à essayer de reconnaître. Parce que si je dis non, non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, ben si, j'aurais toujours peur, il faut mieux se dire ok, j'ai peur, pour X raisons, je suis en état de fuite, pour X raisons, j'ai le droit en fait. Ou alors je suis en état de lutte, pour X raisons, il n'y a pas de problème. Et déjà, ça ne veut pas dire que ça va régler le problème, mais déjà, en fait, on reprend possession sur, le, sur, le, sur la situation. Donc voilà. Vous voyez, c'est juste, euh, juste pour terminer, comment reconnaître son stress ben, En effet, la fuite, c'est plutôt « je m'échappe ». Et ça, c'est vraiment dans la gestion du stress, dans les mécanismes cérébraux, euh, c'est vraiment quelque chose à, à comprendre, parce que l'idée, en fait, pourquoi, euh, par rapport à ces mécanismes cérébraux, ce que j'aurais peut-être dû vous dire aussi tout à l'heure, c'est que je vous ai donné l'exemple de la voiture, mais c'est aussi surtout que euh, ben, quand vous allez voir un médecin, vous allez voir un ostéopathe, il a une grille de représentation, il a une grille de lecture. Euh, un médecin, euh, parce que par rapport à une problématique, il, a, euh, il va vous donner un traitement médicamenteux ou pas, un ostéopathe, euh, si vous avez un problème à l'articulation de la hanche, ben, il va regarder peut-être la hanche, mais il va peut-être regarder autre chose. Et ben, les mécanismes cérébraux, c'est comprendre que, euh, un, ben, c'est bien de savoir qui, quel est le pilote qui prend la main, et deux, comment on peut agir dessus. Donc voilà, Donc l'état de fuite, je m'échappe, hein, l'état de lutte, c'est plutôt je bataille, et euh, l'inhibition de l'action, c'est plutôt je cherche à être protégé. Bon, c'est juste un, un, un exemple, ça. Mais ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Et puis, je vous ai dit, donc, les comportements stéréotypés du stress, à reconnaître, fuite, lutte, inhibition. Et puis, je vous ai dit, ben, le, le, le stress humain, maintenant, il est un peu plus chaud, il est un peu plus cognitif, parce que nous avons un cortex préfrontal. Et en fait, ça, ça fait consensus d'un point de vue scientifique, quand même. Le stress, en fait, c'est la représentation de la situation que l'on va se faire. Donc... Il y a une définition qui est assez simple à retenir, notamment Jack Franin, stress égale stresseur fois stressabilité. La stressabilité, c'est la représentation de la situation. C'est-à-dire qu'on va être deux à faire une compétition sportive, mon, euh, je sais pas, mon camarade est stressé ou pas stressé, et moi je suis stressé. Et pourtant, c'est les mêmes. On va faire la même chose. Vous voyez bien que la représentation de la situation, eh ben, en fait, elle, elle, elle modifie ou pas, en tout cas, elle génère ou pas un état de stress. Donc je vous ai mis euh, quatre exemples différents, un examen scolaire, un match, un rendez-vous avec une hiérarchie, un rendez-vous chez le médecin. Et bien selon la représentation de la situation que l'on va se faire, ça va générer du stress cognitif ou pas. Donc ce stress cognitif, il va être associé forcément à ce qu'on a vu avant, la fuite, la lutte et l'inhibition. 
Donc la bonne nouvelle, quand on comprend ça, ça veut dire qu'il faut juste changer sa représentation. Bon, maintenant, ce n'est pas toujours simple. Pourquoi Et On l'a vu tout à l'heure. Parce qu'on a un mode automatique. Et le mode automatique, il, il répète toujours plus de la même chose. Il sait, il connaît, il reproduit exactement les mêmes schémas. Donc ça veut dire les mêmes schémas. On, pense, on pose de la même façon, on ressent de la même façon. La marge, hein, bien sûr. Et euh, on agit de la même façon. Et peut-être une information supplémentaire, on a environ entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Entre nos 60 000 et 70 000 pensées par jour, c'est 90 les mêmes qu'hier. Alors à la marge, la texture de la pensée, c'est-à-dire que ce matin, vous êtes peut-être dit euh, « Tiens, euh, je déjeune, je prends un café. » Et hier, peut-être que vous êtes dit euh, « Qu'est-ce que je déjeune ce matin ?» Mais oui, la texture de la pensée est la même. Donc ça veut dire que quand on comprend ça, et bien toute sa vie, on peut faire toujours plus de la même chose. Voilà. Et ce n'est pas un problème hein, si, ça, si, ça, si ça fonctionne bien. Mais simplement pour s'adapter à des situations complexes et inconnues, mode mental adaptatif et qui se développe, euh, qui peut se développer toute une vie, et notamment quand on est jeune, mais pas seulement. Donc, pour finir sur le stress, des comportements stéréotypés, euh, une représentation du stress, la stressabilité, changer sa représentation, et bien à un moment donné, on peut agir sur le stress, et donc sortir de l'état de fuite, de lutte, inhibition, pour basculer en mode mental adaptatif, et qu'il soit plus opérationnel, plus efficace, que l'on passe un examen scolaire ou que l'on passe, euh, euh, que l'on soit sur une compétition sportive. Bon, juste pour vous dire, je vous montre juste une étude, mais forcément, pour faire face à ça, les sportifs, ben, ils ont plein de stratégies. Et je vous montre deux petites études hein, qui sont euh, en 2000 et puis je sais qu'en 93. Ben, vous voyez, par exemple, euh, dans les stratégies de coping, alors, c'est-à-dire euh, que pour faire face à un, à un stress, on parle de coping dans le monde du sport, en psychologie du sport. Coping, c'est l'action de faire face. Vous, spontanément, par exemple, vous êtes, euh, je sais pas, euh, vous êtes en colère après une personne avec vos, après votre enfant ou une personne de votre famille, vous êtes dans un état de stress, ben vous ne parlez plus à la personne. Ben on pourrait dire que c'est une copine. Voilà, c'est du copine, c'est l'action de faire face. Aujourd'hui, je ne parle pas, je reste dans mon coin, euh, je me mets de côté ou j'évite parce que, parce que ça va partir encore un peu plus, euh, euh, ça va être encore un peu plus difficile, donc je, je décide de me taire. C'est une façon de faire face à la situation. Et eh bien vous voyez qu'en fait, juste deux études, hein, c'est juste pour vous montrer, il y a plein de possibilités. Donc il y a 39 thèmes de copine pour 4 dimensions dans la première étude. Donc les thèmes, les 4 dimensions, c'est agir sur les pensées, travailler sur l'attention la, et la concentration, travailler sur le contrôle des émotions, je préfère utiliser le terme de régulation, et travailler sur des comportements, notamment de la routine, des routines à mettre en place qu'on verra un peu plus tard. Dans la deuxième étude, vous voyez, il y a 7 dimensions. Et j'attire votre attention sur la fin, vous voyez, passe-temps, soutien social, prière, utilisation de substances. Donc, bon, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que pour faire face à une situation de stress, on peut imaginer toutes sortes de possibilités, et voire même volontairement provoquer une blessure ou une chute pendant une compétition sportive. Et Donc si je résume, c'est le premier temps. On a vu sur les piliers d'apprentissage que euh, l'attention, l'engagement le, le, actif, être acteur, on n'avait pas de curiosité, le retour sur erreur, les bilans, les analyses, euh, voilà... Euh, et puis euh, la, la répétition, c'est quelque chose qui est important. On a vu sur les mécanismes cérébraux qu'il y en avait plusieurs pilotes et que le mode automatique il était très présent au quotidien pour nous tous. On a vu que ben, 90% des mêmes pensées qu'hier, euh, on peut faire toujours plus du mode automatique. Mais on a vu qu'on avait la chance d'avoir un mode mental adaptatif. Et ça, c'est l'occasion de l'enrichir, le, de le nourrir, de le travailler. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc l'idée, en fait, tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour éviter d'être trop dans une situation de stress, c'est d'être un peu, le, on va dire, l'observateur de notre programme automatique. C'est-à-dire de, 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 de devenir la conscience de notre programme automatique. Mais comment être la conscience de notre programme automatique quand on sait que c'est automatique, quand on sait qu'on ne le contrôle pas, c'est automatique, quand on sait que ça va vite, et bien à un moment donné, c'est euh, dans des situations que l'on vit qui ne sont pas très agréables, pas très cool à vivre, qu'on soit adulte ou enfant, c'est toujours faire un retour sur erreur, je reviens sur les piliers, et c'est de dire à un moment donné, mais que, 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 quelles ont été par exemple mes pensées Quelles ont été mes émotions que j'ai vécues à ce moment-là Quels ont été mes comportements à ce moment-là Et quand on fait ça, c'est euh, mon footballeur qui vient me voir, qui me dit, oh, Jérôme, il euh, faut que je gère à tout prix mes émotions. Voilà. Ok, d'accord, très bien, qu'est-ce qui s'est passé Voilà, donc on prend le temps d'un point de vue un peu pédagogique et éducative, de comprendre. Moi, je prends le temps d'analyser, d'identifier ce qui ne ce qui va pas. Et puis, je lui propose une stratégie d'accompagnement. Mais je sais que, très souvent, pas tout le temps, je sais que très souvent, derrière, et je lui dis, je lui dis, mais ce que je te dis là, c'est que le jour où, en fait, l'arbitre va siffler, tu vas de nouveau insulter l'arbitre. C'est ça, le truc. Parce que, programme automatique. Donc, par contre, il y a possibilité de faire mieux. Mais par contre, il va falloir répéter. Je reviens sur les piliers de tout à l'heure. Donc, 
Ça, mais pour le répéter, il va falloir que tu sois concentré, il va falloir que tu aies envie. Et puis, on va mettre des actions en place pour ça. Vous voyez, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être le contrôle de son programme automatique, c'est vouloir faire les choses différemment. Sinon, on fait toujours plus de la même chose. Et euh, pour terminer un petit peu là-dessus, c'est que pour bien comprendre ça, j'insiste là-dessus parce que c'est pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on peut se dire « Ouais, mais moi j'ai des jeunes, euh, je suis éducateur, euh, euh, je suis professeur, je suis enseignant, les parents ceci, parents, les, pardon, les enfants ceci, les enfants cela. » Et je le comprends, mais le, programme, le, le, le pilotage automatique est extrêmement prégnant. Qu'à un moment donné, pour sortir de ça, ben, ça demande du travail. Vous voyez, on, on, vous, vous le comprenez bien. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en, en, en... Parfois, ça fonctionne. Le mois dernier, moi, je vois au, sur un, un jeune, pour le coup, en équipe réserve de Lorient, enfin, il y a deux mois, il, il me parle d'une problématique. Euh, on essaie de, 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 de comprendre ce qui se passe. J'essaie de lui proposer une situation. Ça fonctionne de suite. Mais c'est un jeune garçon qui a 24 ans. S'il avait 14 ans, je ne suis pas persuadé que ça aurait fonctionné de la même façon. Voilà. Et puis souvent, il faudra ajuster. Donc, tout ça pour dire que l'on vit des situations, des situations que l'on vit, que vous avez vécues, que l'on a tous vécues, hein, il, il, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on vit. Donc, il y a une situation, il y a un contexte, il y a des émotions, il y a des comportements, il y a des pensées. Et selon ce qu'on vit, qui est plus ou moins euh, difficile et répété, et bien, à un moment donné, ça, devient, ça peut devenir une humeur. Et puis, cette humeur répétée, ça peut devenir un, un trait de caractère, un tempérament et un état d'être. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Donc au bout du coup, au bout du, du bout, on est comme ça, parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on a répété ça et c'est passé ça. Et donc notre trait de personnalité, on était d'être, c'est quoi concrètement C'est nos façons de penser, nos façons de réagir, nos façons de sentir, nos façons de percevoir le monde, c'est notre carte du monde. Donc ça veut dire que ça c'est linéaire, c'est une relation de cause à effet. Et pour changer ça, c'est possible, mais ça nécessite en effet de, 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 de faire son pas de côté. Donc... Très souvent, juste, je vous ai mis cette petite slide là, très souvent en fait un sportif, pas tout le temps, mais très souvent, c'est quoi les facteurs de stress C'est surtout ce qu'il ne maîtrise pas. Et les, en philosophie, les stoïciens, ils, ils séparaient le monde en deux, enfin je ne suis pas philosophe, mais ils disaient il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Quoi. Donc ben, très souvent, ce qu'on ne contrôle pas chez un sportif, très souvent c'est cet état de stress. L'exemple du sportif que je vous ai tout à l'heure, qui était dans un état d'inhibition, ben, il y a un moment donné, je lui posais la question sur ses objectifs derrière, et en fait, les objectifs qui étaient clairs deux mois avant, là, les tests de sélection qui arrivaient, les objectifs, ils étaient complètement, euh, complètement à revisiter. C'était complètement flou parce qu'en fait, tout son état de stress, le processus dans le stress, il avait son attention portée sur tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Et là, c'est bien compliqué. Donc voilà. Et puis juste pour terminer sur cet aspect théorique, ben en fait, il y a deux choses euh, que l'on sait aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas que deux choses, mais il y a... Je, en tout cas, je vous en présente deux aujourd'hui. On sait que l'anxiété et les émotions sont des facteurs stables ou instables, hein, bien sûr. Alors, quand je, quand je parle d'anxiété, il y a une dimension cognitive et somatique, bon, voilà. Mais et quand on parle d'émotions, je vous ai mis une petite définition, c'est un ensemble automatique de réponses adaptatives. Enfin, c'est peut-être une, une définition un peu barbare, mais ça fait juste appel que, en fait, comme c'est un ensemble automatique, il se passe plein de choses dans notre corps, suite à une situation de stress. Donc, pour ça, et c'est automatique, il se passe plein de choses, c'est automatique. De réponses, ça veut dire c'est... Ça va, ça va amener des comportements, et les comportements ils sont plus ou moins adaptatifs. Ben, ça veut dire que la règle, en fait, ben, il va falloir décomposer, je vais vous proposer derrière un petit outil que j'utilise. Et puis l'anxiété, ben, travailler sur l'anxiété, hein, là aussi, selon euh, l'éducation, selon le conditionnement, selon son mode automatique, c'est un travail. Mais ça, quand, à partir du moment où on arrive à, à réguler, à stabiliser ça, et puis d'ailleurs, c'est deux piliers qui sont très fortement sollicités quand il y a un athlète qui est blessé, justement, parce qu'il y a une révélation en permanence de, de son état et en vue des, des objectifs futurs. Donc travailler sur l'entité et les émotions, c'est deux facteurs qui peuvent être intéressants et stables. Bon, on pourra en présenter plein d'autres, mais voilà. Donc voilà pour l'apport théorique. Et puis on va... Par, on va je, vais, je vais passer... Alors je ne sais pas qui est là, on a un peu de temps. Très bien. Donc là, je vais passer un peu dans la... Je, je vais passer en revue différentes, euh, différentes pistes que moi j'utilise et qui me paraissent simples et essentielles, en tout cas dans le cadre d'une conférence comme, euh, comme aujourd'hui. Bah déjà, quand on est parent, quand on est éducateur, quand on est, euh, quand on est manager, quand on est euh, je ne sais quelle fonction que l'on peut et responsabilité que l'on peut avoir, c'est déjà d'être au clair avec ses motivations. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, le mécanisme émotionnel, le mécanisme émotionnel, c'est nos apprentissages euh, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et dans cet apprentissage, il y a des choses que l'on a vécues par plaisir, et il y a des choses que l'on a vécues par moins de plaisir. Ben en fait, quand on parle de motivation, pour faire simple, eh ben, il y a les motivations, ce qu'on appelle plaisir. Dans le sport, on appelle ça motivation intrinsèque. Mais la motivation plaisir ou intrinsèque ou primaire en sciences, en sciences neurocognitives, mais 
ou primaire. En fait, c'est quoi C'est simplement le plaisir de, de faire. C'est l'action de faire. Et vous voyez, je vous ai mis quelque chose, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est je fais spontanément, naturellement. Donc en fait, euh, ça c'est une première motivation. Et je reviendrai après là-dessus. La deuxième, c'est... Alors déjà même, je pourrais vous poser une question. Posez-vous, vous, seulement la question, là, maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie tous les jours seulement J'ai bien dit seulement, juste par plaisir. Je n'attends pas des réponses là, mais vous voyez, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites Alors vous avez peut-être plein de réponses. Juste par plaisir simplement l'action de faire. Et pourquoi l'action de faire Parce qu'en fait, c'est une motivation qui est écologique. Vous n'avez pas de réponse <rire> Donc en fait, c'est une, c'est, une, c'est une motivation qui est écologique. Ça veut dire que c'est résilient. Parce qu'en fait, comme on ne re- recherche pas de résultats, une motivation intrinsèque, une motivation primaire, une motivation plaisir, qu'est-ce qu'on fait On reconduit. Et puis, ben, je vous prends l'exemple d'un jeune sportif, d'un jeune footballeur, parce que je le vois beaucoup dans le foot en l'occurrence. Ben, un jour, il a commencé du le foot parce que papa, maman, ou parce que euh, un copain, parce que un stade à côté de chez lui, parce que X raison, pour le plaisir. Puis à un moment donné, il y a une bascule qui va s'opérer, je le vois dans les contextes de, de foot professionnel, et le plaisir en fait il va être un peu étouffé, et puis on, il va passer que sur une motivation de résultat. Une motivation de résultat extrinsèque d'obligation, c'est l'obligation de résultat, c'est-à-dire que l'argent, tout, tout ce qui est une motivation extérieure, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que déjà, en fait, à un moment donné, je, ça, peut, ça peut se passer, ça se passe en tout cas, je ne supporte plus d'être sous le banc, je ne supporte plus de ne pas être titulaire, je ne supporte pas que je ne fasse pas partie de l'équipe, je ne supporte pas ceci, je ne supporte pas cela. Et en fait, moi j'ai accompagné là, euh, dernièrement, enfin c'est le, deux footballeurs professionnels, euh, un de Lorient et un euh, d'un autre club, euh, et en fait, euh, ben, on a travaillé là-dessus, aussi paradoxal que ça puisse paraître, alors que c'est des footballeurs professionnels qui jouent en Ligue 1, et qui n'ont pas 20 ans, qui ont 27 ans. Et on a travaillé là-dessus. Mais ça veut dire que l'histoire, en fait, dans le contexte dans lequel ils ont évolué, et puis ils en sont responsables, hein, ça ne veut pas dire coupable, mais ils en sont responsables, c'est qu'à un moment donné, bah, ça a été, c'est parti en fumée, c'est dire, mais en fait, pourquoi je suis là quoi Quel sens je donne à ma pratique Et en fait, j'ai, j'ai, une, j'ai une expérience aussi là-dessus avec une, une athlète avec qui j'ai travaillé, qui est en équipe de France de triathlon. Donc, euh, jeune fille brillante, intellectuellement, 19-26 de moyenne au bac, vous voyez et puis, elle était dans ses études de, 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 de recherche, elle a un peu mis ça de côté, équipe de France de triathlon, elle a été championne du monde à une époque, et il euh, bah, y a un moment donné, l'entraîneur m'appelle, et l'entraîneur me dit « Tiens, Jérôme, il faudrait que tu la vois parce que ça ne va pas du tout. » Et puis, je me souviens, je viens lui poser des questions sur la motivation plaisir. Alors, pour trouver une motivation plaisir chez des, des jeunes ou des moins jeunes, en fait, il faut poser la question en disant, mais, ou même chez des adultes, hein, c'est, assez, c'est assez facile, c'est euh, « Quand je me lève le matin, Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Ou quand je suis vraiment au bout du rouleau, j'en peux plus, je suis fatigué, qu'est-ce qui me régénère Qu'est-ce qui me fait du bien euh, Ou alors, à un moment donné, mes vacances idéales seraient quoi Ou si je pouvais, j'avais une maguette magique, je ferais quoi de ma vie Etc. etc., etc. Vous voyez, donc c'est vraiment, en fait, on, on s'affranchit du conditionnement. Quoi. Bon, on recherche. Et donc, je lui pose cette question, hein, c'est les quelques questions comme ça, la tête, en, en, en question. Et puis, au bout de 10 minutes, je me suis dit, alors, soit, Jérôme, t'es pas du tout clair, tu, elle ne comprend pas du tout. Euh, ou soit, euh, soit il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai arrêté. Et en fait, elle était dans un tel état de stress, etc., pour un tas de raisons, euh, ben, les motivations plaisir, elle ne savait plus pourquoi elle était là, ce qu'elle faisait là. Donc il y a forcément une perte de sens. Et donc quand il y a une perte de sens, et c'est le cas de mes deux footballeurs, et qui, euh, notamment un des deux, depuis, euh, allez, je dirais depuis une belle année, et notamment depuis ouais, une belle année, voire 6-8 mois, qui, qui a vraiment été vraiment en galère. Et puis à la question footballeur professionnel, euh, euh, à savoir euh, qu'est-ce qui te fait plaisir à jouer au football, il y a zéro réponse. Hein. Il y avait zéro réponse. Alors qu'il peut avoir plein de raisons. Dernièrement, une musicienne professionnelle que j'accompagne, qui est clarinettiste, et ça c'était il y a 15 jours de ça. Et euh, on, on commence un petit peu un accompagnement, et puis euh, ben, en fait je m'aperçois par rapport à, à, comment dirais-je, à notre travail que... Ben, ça vaut peut-être le coup, je l'oriente là-dessus. Et là, elle m'envoie un message il y a 4-5 jours de ça, où elle me dit, euh, en fait, euh, elle me dit, ça fait du bien de se, de se dire qu'en fait, euh, jouer de la clarinette euh, me fait du bien ou me fait plaisir, ou euh, ju- non, juste jouer de la clarinette. Ça paraît fou quand on est musicienne professionnelle, quand on fait les opéras, etc. Mais vous voyez, donc c'est à un moment donné l'obligation de résultat, donc c'est une deuxième motivation que je vais vous parler maintenant, l'obligation de résultat, il est tellement prégnant, toujours avoir des meilleures notes, euh, toujours être euh, plus performant, toujours ceci, toujours cela. C'est pas un problème, mais il ne faut pas oublier les fondations de la maison. Et les fondations de notre maison, c'est les motivations primaires. Donc c'est toujours dans cette balance énergétique, c'est un travail que parfois on, je peux faire avec des personnes, on fait un travail de balance, de, de, de balance énergétique. Où est-ce que la personne en est sur les motivations plaisir, sur les motivations liées euh, au résultat Donc maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites seulement pour un résultat Tout à l'heure, la question c'était seulement par plaisir 
et là, seulement pour un résultat. Ben, par exemple, euh, moi quand je range chez moi, euh, ça ne me fait pas plaisir de l'accent de ranger. Mais je suis content du résultat parce que ça va être propre ou rangé. Vous voyez Et puis il y a une motivation que j'appelle parfois 4-4, je ne l'ai pas mise là, mais je vous la, je vous la, je vous la signale quand même. En fait, 4-4, c'est euh, je fais quelque chose pour, pour euh, obtenir un résultat, mais en plus ça me fait plaisir. Et c'est souvent le cas dans le, dans le sport, pas seulement. Ou l'exemple de ma musicienne, c'est-à-dire qu'elle aime euh, sa pratique, son métier, et puis elle recherche des résultats, c'est-à-dire améliorer certaines techniques, euh, être plus efficace dans, dans certains contextes. Et puis il y a une motivation qu'on appelle d'intolérance, et ben c'est ce qu'on ne supporte pas. Ben, si je prends l'exemple de ranger, imaginez une personne, et j'en connais, j'aime ranger, j'aime nettoyer, primaire, la verte. Euh, euh, on pourrait dire, je, je range, ce serait la deuxième, je range parce que euh, ça me fait plaisir que ça soit propre ou rangé. Et la troisième, c'est, je ne supporte pas que ça soit le désordre ou, ou sale, donc je range. Vous voyez, c'est ça la, la, la petite subtilité. Donc faites une balance énergétique là-dessus, et puis voyez à un moment donné où parfois, et ça c'est un vrai, un vrai vecteur de stress. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, euh, quelque chose sur lequel avec les jeunes, je travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je vois, pour finir là-dessus, dans, dans le cadre du foot professionnel, ben, un jeune, à un moment donné, ça bascule. C'est-à-dire que l'obligation de résultat, c'est lié au contexte, mais pas seulement. L'obligation de résultat, l'environnement, gagner toujours plus d'argent, etc. Ben, à un moment donné, le plaisir, c'est de dire, j'ai oublié le plaisir et ce pourquoi j'étais là. C'est pas tout le monde, hein, heureusement. Donc, de, cette, de cet outil, ben en fait, moi je vous invite toujours à questionner ça. C'est ce qu'on appelle la pyramide moyen exigence. C'est un outil hein, que j'utilise comme l'autre d'avant, d'ailleurs, je, je, je le propose différemment, mais je vous le présente comme ça aujourd'hui. Alors, vous voyez, si vous voyez la première pyramide d'exigence moyen, ben, ça pose un problème. Vous voyez, donc ça veut dire que quand cette pyramide mentale dans l'esprit de la personne, vous voyez qu'on parle de charge mentale, ben, on pourrait dire que charge mentale c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me donne tellement d'exigences. Alors, exemple, j'imagine, je passe mon bac, avoir mon bac. C'est une exigence, j'ai le droit de me la donner. Donc, tout ce qui est exigence, c'est un caractère vraiment émotionnel, donc absolu. Et puis, euh, papa et maman me veulent que j'ai euh, euh, une mention. Deuxième exigence. Et puis, je suis sportif. Donc, euh, moi, j'ai envie de me qualifier au championnat de France. Troisième exigence. Mais l'entraîneur, en fait, tous les jours, il me dit que non seulement je peux me qualifier, mais je peux faire un, je peux faire un podium même. Ah, ok. Une autre exigence, etc. etc. Sauf qu'à un moment donné, les moyens... 24 heures sur 24, c'est difficile de travailler toujours pour tout. Donc quand c'est comme ça, ben, il y a un moment donné, ça bug. J'ai reçu un sportif il n'y a pas longtemps, et lui c'était le cas par rapport à différents, différents, comment différentes exigences qu'il avait. Donc ce que je lui proposais, c'était de remettre sa pyramide à l'endroit. Donc pour ça, c'est vraiment hiérarchiser. En fait, toutes les exigences que, 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 que la personne a, toutes les... Et puis après, ben, faire tout simplement des priorités, faire des plans d'action par rapport à ça. C'est plus un outil pédagogique, mais c'est juste pour... Pourquoi je vous le mets juste derrière les motivations Parce que très souvent, quand c'est comme ça, ben, à un moment donné, la personne, il n'y a plus trop de plaisir. Ou des fois, le plaisir il est un peu euh, évaporé, on ne sait plus trop où on en est. Donc c'est toujours bien, en tout cas, de, de faire un petit état des lieux avec cette pyramide. Moyen exigence. Ensuite, je vous ai parlé d'émotions, et ça, c'est les piliers de l'intelligence émotionnelle. Alors ça, c'est quelque chose qui, euh, sur lequel je vais m'attarder un peu. Donc... Euh, L'intelligence émotionnelle, on en parle beaucoup, même aujourd'hui dans les entreprises de plus en plus, où ça sera la, euh, on parle d'évaluer les, les managers sur les soft skills, notamment euh, l'intelligence émotionnelle, qui est considérée aujourd'hui comme une compétence majeure pour un manager. Donc, il y a toute une évolution dans l'intelligence émotionnelle au niveau de la recherche. Et là, je vous ai mis un modèle, ce qu'on appelle la 5 compétences. Donc, plus une personne va être euh, émotionnellement intelligente, si je devais le présenter comme ça, ben plus la personne sera en capacité de gérer les situations facilement. Et c'est quoi être émotionnellement intelligente C'est la capacité à identifier ses, les, ses propres émotions et sentiments pour soi et pour l'autre. C'est la capacité à les, euh, à les exprimer pour soi et pour l'autre. C'est la capacité à les comprendre tout le temps, soi et l'autre. Les capacités à les réguler et les capacités à les utiliser. Donc souvent quand on parle de gestion des émotions, et je vous ai mis tout à l'heure la définition « un ensemble automatique de réponses adaptatives », en fait, ce n'est pas l'émotion qu'il faut gérer. C'est le comportement qui découle. Parce qu'une émotion, elle est automatique. Donc, soit à un moment donné, on la réfrène, et là, ça peut poser à, sur du long terme des problèmes de santé, et puis, de toute façon, des problèmes d'adaptabilité. Soit à un moment donné, on l'exprime. Mais on n'est pas obligé d'insulter son voisin. Et c'est le comportement. Donc, quand on parle de gérer une émotion, c'est surtout dans la, dans la partie réguler les émotions au niveau personnel et relationnel, c'est le comportement qui va découler de ça. Et pour 
réguler une émotion, il ben, y a plein de possibilités, il y a plein de techniques. Mais déjà, je vous ai dit tout à l'heure, quand on est dans un état, quand tout va bien, niveau d'activation de l'action, le cerveau il est bien, il a une vision large, il est adaptable, il est agile, il n'y a pas de problème, tout est OK. Il y a un bug, pour X raisons, là, à un donné, on, si on reste bloqué en, pilote, en pilotage automatique, si on est stable au niveau de l'anxiété, et si on n'est pas stable au niveau de l'émotion, bah, peut-être que ça vaut le coup de travailler au niveau émotionnel, en effet. Donc c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Donc en gros, la, les, premières, les premières choses à faire, à éduquer et à apprendre, c'est déjà mettre des mots. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon sportif qui avait les tests équipe de France, etc. Et je lui dis quelles sont les émotions que tu vis. Il me dit oh là là, c'est difficile. Et ben, ce que j'ai fait, j'ai un tableau avec les émotions, je l'ai envoyé, on était en visio. Je l'ai envoyé, je lui dis voilà, par rapport à toutes ces émotions, dis-moi celle que tu vis actuellement. Et là, moi j'étais le premier très surpris, je pensais qu'il allait m'en donner deux, trois. Et ben, il m'en a, de, de, a donné plein en fait. Et c'est là où j'ai compris petit à petit, avec tout ce qu'il m'exprimait, qu'il était dans un état d'inhibition. Vous voyez un petit peu le, le, le cheminement. Et pour arriver à réguler les émotions chez tout le monde, le premier pilier, c'est identifier. Et si une personne n'arrive pas à identifier ses émotions, ça, ça veut dire qu'une personne elle est sous l'emprise de ses émotions. Donc, pour ça, il faut les identifier, les exprimer, c'est les deux premiers piliers. Et en fait, les chercheurs ont beaucoup travaillé là-dessus depuis des années, il y a beaucoup d'études de toute façon là-dessus. Et pour des chercheurs, en fait, si ces deux piliers ne sont pas pris en compte, eh bien, ça pose déjà un problématique en fait, de réguler ses émotions. Donc une personne qui a une problématique avec ça, eh ben, c'est de, 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 de l'éduquer. Au lieu de dire je suis en colère, peut-être que j'ai la haine, ou peut-être que je suis juste irrité. Mais plus on met des mots précis sur ce que l'on vit, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on sent, sur ce que l'on pense également, sur ce que l'on ressent, eh ben, plus on est en capacité de reprendre contrôle. Sinon, on est sous l'emprise de notre pilotage automatique. Donc pour ça, c'est vraiment poser des mots. Et c'est un petit peu comme une langue, pour apprendre, à, 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 pour apprendre une nouvelle langue, ben, plus on va connaître de mots, plus on sera, même si on connaît moins, pas trop la grammaire, mais on va réussir à se débrouiller. Et ben, c'est pareil avec les émotions. Donc c'est une vraie éducation en fait, à faire, de poser des mots de les et de pouvoir les exprimer. Et puis quand on était petit, on habite, on, on, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voyait très, très, assez rapidement les expressions sur le visage des parents quand on avait fait une bêtise ou que les parents étaient en colère, etc. Donc c'est ça aussi les capacités à identifier les émotions chez, chez les autres. Donc voilà, c'est donc, un, des vraies compétences à développer. Et puis derrière, il bah, faut les comprendre, parce qu'à partir du moment où on vit quelque chose, les comprendre, c'est que c'est des besoins qui sont touchés. C'est-à-dire que quand on parle de besoin dans cette compétence, dans cette intelligence émotionnelle, c'est qu'on vit une situation. Par exemple, je ne sais pas, moi, euh, vous avez euh, madame, monsieur, vous rentrez le soir chez vous, euh, vous voulez parler d'une situation à votre épouse, à votre mari, et puis euh, il ou elle ne vous écoute pas. Ok, ça vous agace. Vous arrêtez d'en parler, ou je ne sais pas quoi, et vous partez. Et puis une deuxième fois la même chose, une troisième fois la même chose. Mais en fait, pourquoi Ça vous agace Pourquoi vous vivez une émotion à, éventuellement de, 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 je sais pas, de, de colère C'est parce que euh, vous aviez besoin de quelque chose. Et peut-être que le besoin était simplement de partager, d'écouter, etc. Donc la prochaine fois, ben, au lieu d'être agacé, de dire euh, « ben, Tiens, j'aurais besoin que tu m'accordes cinq minutes, j'aurais besoin de te faire part des, des émotions. » Mais ça, quand ce n'est pas dans une habitude de fonctionnement de comprendre, ça veut dire qu'il faut faire le pas de côté, il faut vouloir le faire. Et que ça devienne plus naturel chez soi. Vous voyez, donc euh, on vit une situation. Donc quand vous avez un athlète, un sportif, quand vous, avez, quand vous êtes vous-même dans une position de stress, c'est que souvent les besoins, très souvent, c'est des besoins psychologiques, ils ont été touchés. Les besoins, on dit souvent, euh, j'ai besoin de partir en vacances. En fait, non. Les vacances sont plutôt un moyen pour nourrir des besoins. Un besoin de liberté, un besoin de se ressourcer, de partager en famille ou, ou que sais-je. Vous voyez, c'est ça. Donc, les besoins, quand ils sont touchés. Donc, plus on arrive à les comprendre, ben, plus on, a, on se met dans une position pour éviter que la prochaine fois, nos besoins soient euh, mis à mal. Donc, si je devais résumer, voilà le petit outil que je propose à chaque fois. Alors là, il faut imaginer des colonnes hein, qu'on ne voit pas, mais à chaque fois, donc, je prends l'exemple d'un footballeur qui vient me voir, qui me dit, voilà, euh, Jérôme, j'en ai marre. Euh, euh, à chaque fois, émotionnellement, ben, quand il se passe ça dans le match, je perds mes moyens euh, et puis je lâche l'affaire. Ok. Bon, ben moi, c'est un outil, ça c'est un outil cognitif, c'est-à-dire plutôt euh, mental, je dirais. Donc, moi je lui dis, la prochaine fois, vous voyez, souvenez-vous du pilotage automatique, hein, la prochaine fois que la situation va se passer, quand tu seras dans les vestiaires, quand tu seras dans la douche, quand tu seras chez toi, quand tu seras avec papa, quand tu seras avec maman ou, je, ou, ou ton entraîneur, peu importe, quand tu seras seul, eh ben, tu reviendras sur la situation. Souvenez-vous aussi au tout début des piliers de l'apprentissage. Retour sur erreur, ben là on est dedans. Et ben je lui dis, voilà, tu poses la situation, juste quelques mots très simples, et ça peut se faire juste mentalement, on n'est pas obligé de l'écrire. Je le conseille toujours de l'écrire, mais bon, ça peut se faire mentalement. Tu reviens sur la situation, et maintenant tu vas lister toutes les émotions et les sentiments que tu as vécu. Donc pour ça, je lui donne un tableau par exemple. 
Et je lui dis, maintenant, tu vas lister toutes les pensées. Vous voyez, les pensées, ça va très vite, mais les principales pensées. Et puis toutes les sensations physiques que tu avais dans ton corps. Souvenez-vous, les états de fuite, toute inhibition. Donc tout ça, on participe à l'apprentissage et à la connaissance de soi. Et on participe à euh, développer son intelligence émotionnelle. Les comportements, qu'est-ce que tu as fait Et puis en, en dernier lieu, les besoins. Quels ont été les besoins qui ont été touchés ben, J'aurais besoin de reconnaissance, j'aurais besoin qu'on me félicite, j'aurais besoin de, de, de soutien, j'aurais besoin qu'on m'encourage, j'aurais besoin, etc. Et puis à la force de le faire, ça, ça ne va pas régler le problème, mais ça va réduire ce qu'on appelle la période réfractaire, ça va, dire, ça va réduire l'impact émotionnel. La situation ne va pas être réglée. Et ça, c'est faire le pas de côté, et c'est un outil que j'utilise tout le temps, tout le temps, et que j'utilise moi pour moi personnellement. Vous êtes, vous, euh, sans parler de sport, hein, vous êtes confronté à une situation qui, qui vous a touché, et bien faites, cette, faites ce, ça, vous pouvez le faire, vous allez marcher là, vous allez courir, vous allez faire du sport, vous allez dans votre bureau, ou je ne sais où, et puis faites-le. Ça ne va pas régler le problématique. Mais ça veut dire que, la en fonction de votre réaction, de votre comportement, ça veut dire que petit à petit, vous allez devenir la conscience de votre programme. Donc à la longue de le répéter, bah, petit à petit, vous allez vous y prendre différemment. Et c'est l'exemple de je rentre chez moi, et puis ça fait trois fois que je suis en colère, je ne peux pas en parler à ma femme ou à mon mari, parce qu'il ou elle ne m'écoute pas. Bah, la prochaine fois, bah, peut-être que je vais, faire, je vais lui faire part de mes besoins. Et ça, ça va changer votre comportement. Et à force de le faire, bah, vous allez changer dans un... Vous allez enrichir, je dirais, votre programme automatique, votre apprentissage, et vous allez avoir un nouveau comportement. C'est pas facile, ça demande de faire un travail personnel, parce que du fois on dit « ouais, ça me saoule, c'est bon euh, ». Bah oui, parce que ça c'est le mode automatique, c'est plus rapide. Et dans le cadre du sport, dans le cadre d'une gestion, d'une du, régulation émotionnelle, ou d'une gestion du stress, c'est un exercice que je propose très, très régulièrement pour développer ces fameux piliers d'intelligence émotionnelle. Et juste peut-être, euh, vous parlez du mot « utiliser dans » la, dans la compétence, que je ne vous ai pas évoqué. En fait, « utiliser », aujourd'hui on parle beaucoup, enfin on parle beaucoup, ça dépend, euh, ça dépend si on... On s'intéresse ou pas à ça, mais c'est des termes qui, qui, qui apparaissent quand même dans la littérature, un peu partout, en psychologie euh, positive. Alors, ce n'est pas la méthode Coé où on se dit toujours « ça va, ça va, ça va, puis ça va aller ». Non, c'est vraiment travailler sur… Ben, je vais le présenter différemment. C'est-à-dire que la médecine, pendant des années, a travaillé sur la, la, le symptôme, et elle travaille toujours, mais ça fait des années qu'on voit des médecines environnementales, des médecines informationnelles, des médecines préventives, etc. Donc on voit bien qu'au euh, travers des études épidémiologiques, euh, beaucoup de maladies sont aussi d'ordre environnemental, comme le stress. Pas que, mais comme le stress. Et, euh, et ben, la psychologie a travaillé sur la souffrance pendant des années. Puis un jour, à un moment donné, elle s'est intéressée que, ben, ouais, en fait, on peut travailler aussi positivement. C'est l'exemple de Mathieu Ricard qui euh, travaille sur sa bienveillance et sa gratitude. Que, en, et c'est ça la psychologie positive, c'est que si on nourrit régulièrement une émotion euh, positive, ben, ça génère des bienfaits. Ben c'est ça utilisé. Et c'est ça dans les compétences de l'intelligence émotionnelle. Ben quelque part, quand j'utilise cet outil à un athlète, c'est pour qu'il sorte de son programme automatique petit à petit, qu'il fasse différemment. Et aussi petit à petit, lui dire, mais au lieu de nourrir la colère que tu utilises depuis 20 ans ou 15 ans, parce que c'est une habitude, parce que tu as été éduqué, parce que ton environnement, parce que par mimétisme, etc., ben, nourris peut-être une autre émotion. Et là, tu ne seras plus dans une re relation linéaire de cause et effet, mais tu vas créer un nouvel état d'être, et notamment le, le sien, le tien. Donc ça, c'est plutôt utilisé. Un autre outil que je vous présente, et ça, c'est tellement, euh, tellement simple, mais je le présente quand même. Donc moi, quand je parle d'objectif, je parle d'objectif de résultat, de performance et de moyens. Donc je reprends l'exemple de mon sportif de tout à l'heure. Ok, il est, je comprends qu'il est dans un état d'inhibition. Quelles sont tes émotions, etc. Donc je lui fais ce petit tableau-là. On est, on, est on est à distance. Hein. Je lui fais tout ça. Mais ça, en 5 minutes, hein. Et puis derrière, je lui dis, ok, une fois que j'avais identifié qu'il était dans un état de stress, d'inhibition, je me suis dit, ok, maintenant c'est quoi l'objectif C'est quoi ton objectif Et là, de résultat. Et là, il me donne un résultat, bon, c'est pas complètement faux, mais c'est pas très juste. Je lui demande quel, quels sont les objectifs de performance, alors là, et, euh, on n'est pas toujours obligé d'en avoir, mais quand même, et quels sont les objectifs de moyens Alors là, tous les moyens qu'il me donnait, en fait, sont liés à tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Donc, une fois avoir identifié son état de stress, une fois avoir compris dans quel état il était, quelles émotions il vivait, une fois avoir fait ce tableau et que je lui ai demandé, je lui ai dit, on a, on a retravaillé sur la notion d'objectif. Et le, ces objectifs, si je lui avais demandé deux mois avant, il n'y avait aucun problème, parce que ça avait été travaillé avec son entraîneur. Mais là, l'approche de la compétition, le jeu qui devient en jeu, et bien là, il y a un moment donné, je suis concentré sur tout ce que je ne peux pas contrôler, et là, je me mets dans un processus de stress, et là, mon pilotage automatique reprend la main, et voilà. Donc en fait, même à son niveau, on n'a pas besoin des sportifs, travailler sur les objectifs, revoir les objectifs, c'est très intéressant. Un objectif de résultat, un, la différence entre un objectif de résultat et un objectif de moyens, 
un objectif de résultat, ça ne dépend pas que de nous. Vouloir gagner, vouloir avoir euh, euh, 19 sur 20 à l'école ou, euh, ou je ne sais quoi, ça ne dépend pas que de nous. Les objectifs de moyens, ils ne dépendent que de nous. C'est les moyens qu'on met au service de résultat. Et un objectif de performance, c'est quelque chose qui est un peu plus global. Donc on, on, je ne l'utilise pas toujours, mais bon, euh, parfois je l'utilise en tout cas dans, dans le cadre du foot, c'est les exemples que je vous ai mis là. Mais voilà, donc retravailler sur la notion d'objectif, ça permet de donner de la clarté. Euh, pour donner un exemple, il y a euh, allez, euh, moins d'un mois de ça, avec le staff médical euh, au FC Lorient, on a travaillé sur la, la prise en charge d'un joueur blessé. C'est-à-dire qu'on a refait un état des lieux de ce qui était, ce qui était, ce qui était, ce qui était fait. De mon côté, moi, j'ai refait une petite synthèse en littérature scientifique pour voir globalement ce qui se disait là-dessus. Donc là aussi, par d'émotion, d'anxiété, etc. Et la détermination d'objectifs ou la fixation de but, ça ne pas comment on l'appelle, ben à un moment donné, euh, pour un athlète blessé, c'est un vrai outil pour gérer sa situation de stress. Parce qu'un athlète blessé, dans sa tête, il y a une réévaluation permanente de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements pour euh, l'acceptation ou non de la, de la prise en charge qu'il va, qui va, qui va devoir euh, mettre en place, c'est-à-dire euh, euh, les soins, euh, les soins médi médicaux, la réathlétisation derrière, la reprise sur le terrain, etc. Et donc, bah, dire le médecin, on, on a formalisé ça en disant que ça se faisait, mais glo globalement, il y avait quelque chose à améliorer, dire voilà, bah, dans trois jours, ça va, euh, pendant trois jours, tu es en soins comme ça, et trois jours suivants, tu vas le faire comme ça, et, et là, on fera le point. Donc, on se revoit dans une semaine, etc. Donc, ça donne une clarté, ça donne de l'engagement, et ça donne de la motivation, et ça donne de la confiance euh, pour, euh, pour l'athlète. Donc, travailler sur les objectifs de résultats, de performance et de moyens, c'est un vrai outil. Mais même pour une personne qui va euh, passer son bac, euh, ou qui va euh, passer un examen ou un entretien euh, d'embauche. Alors, ça, je vous ai mis un exemple, je vous l'ai écrit volontairement parce que pour, pour, c'est un outil que j'utilise. Donc, je vous ai dit que très souvent, un athlète, quand il fait une compétition sportive, mais ça c'est valable pour nous adultes, c'est valable pour euh, un jeune qui fait du sport ou pas, c'est-à-dire qu'il porte son attention sur ce qu'il ne peut pas maîtriser. Donc ça génère de l'anxiété, ça génère une régulation émotionnelle di di difficile. Ben, moi, je vous invite à faire ce tableau-là. Vous pouvez le faire si vous êtes éducateur, si vous êtes parent. En fait, à partir du moment où on fait cet exercice-là, alors je vais vous le présenter rapidement, ça permet à l'individu de reprendre contrôle sur ce qu'il peut maîtriser et de plus porter attention sur ce qu'il ne peut pas maîtriser. Donc en gros, vous voyez, il y a deux grandes, deux grandes parties. Il y a ce qui relève de... Donc dans mon exemple, c'était succès souhaité, c'était être sur le podium. Échec redouté, ne pas être sur le podium. Et bien en fait, j'ai listé euh, concernant un athlète tout ce qui relevait de sa responsabilité, tout ce qui ne dépendait pas de lui, et pareil de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, bah une fois qu'il a, qu a vu ça, bah l'idée c'est de porter attention simplement sur ce qu'il peut maîtriser. Et donc là, on, le ressent sur le, on ressent une personne sur un objectif de moyen. Et juste derrière, c'est à peu près la même chose, c'est un peu plus simple, c'est lister. Et moi je donne ça aux joueurs des fois, la veille, une compétition. Enfin aux joueurs, pardon, pas forcément aux joueurs, mais aux athlètes. J'ai tu listes en fait toutes tes craintes, tes doutes, tes peurs, etc. Et tu mets un pourcentage par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu fais si ta crainte, si ta crainte se réalise Par bah, exemple, une chute vélo. Bah, en l'occurrence, c'était un, un, un triathlète, une chute vélo. Bah, 5%, ok bah, si, si ça se réalise, qu'est-ce que tu fais voilà, voilà ce qu'il avait listé. Et pour éviter que ça se réalise, qu'est-ce que tu vas faire bah, voilà. Donc ça, ça, cette dernière colonne-là, c'est un petit peu comme celle d'avant. Ici, ce qui dépend de moi, ce qui relève de ma responsabilité. Et ça revient à centrer la personne sur les objectifs de moyens. Et donc tout ça, ça permet justement, quand on reprend contrôle, ça permet de sortir dans un état de stress. Bien sûr, ça nécessite parfois de l'apprentissage et de basculer en mode adaptatif. Et puis peut-être pour... Euh, bah, il est bientôt 9h là. Je vois, euh, je vous présente, je vais vous parler un petit peu de, de routine. On parle beaucoup de routine dans le monde du sport, routine de performance. Alors, par exemple, je vous en ai mis plusieurs. Nadal, euh, il est très disponible. Dans les, dans, les, dans les vestiaires, etc., selfie, orthographe et tout, 40 minutes avant, il va prendre une douche froide. Bon, et entre avant et après, c'est plus le même état. C'est-à-dire que quand il prend une douche froide, alors si vous ou moi, on, on va le faire, ça ne va peut-être pas fonctionner. C'est-à-dire que quand on parle de routine de performance, euh, bah, lui, c'est efficace pour lui, parce qu'à un moment donné, il se met dans... Enfin, il y a, il y a tout un... Je dirais, il y a tout un, un rituel qu'il met en place et qu'il a répété. Quand on parle de, de routine également, par exemple, Federer, après une défaite, lui, avec son staff, les 24 heures suivantes, pas de réaction, à chaud. Aucune décision prise parce que c'est encore trop émotionnel. Je vous donne différents exemples pour comprendre quand on, ce que, ce que j'entends par routine. Euh, un autre exemple, ça c'est des, des travaux en, en triathlon que j'avais pu faire. 
ça c'était pendant, ben, euh, euh, c'était par exemple, euh, pour gérer la douleur, éviter la chute, dépenser le moins d'énergie, ben, en fait, il y avait un... On, L'athlète, il mettait un petit élasto sur son vélo, et puis il mettait des symboles, puis il mettait des chiffres, et en fait, l'objectif, parce que c'est dur, d'un point de vue physiologique, ben l'objectif pour euh, rester dans les cinq premiers, parce que c'était souvent ça, ou en tout cas en, à, à l'avant du, du peloton, ben c'était de respecter la petite consigne qui s'était mise. C'est tout bête, sauf que quand on est dans l'effort, à un moment donné, et quand c'est dur, ben c'est difficile. En tout cas, ça lui, permet de, ça lui permettait en tout cas de revenir, de, de revenir dans, le, dans le présent, si je puis dire. Sur la main, course à pied, c'était ça également. C'est-à-dire que bah, euh, avec, sur les Jeux Olympiques de 2000, euh, 2008 ou 2012, enfin les deux d'ailleurs, j'ai travaillé avec une, euh, une athlète, il y a 4 tours en triathlon sur la configuration internationale, il y a 10 km, c'est 4 tours de 2,5 km, donc chaque 2,5 km, chaque tour en fait, elle, a, elle, euh, elle était concentrée sur une action précise qui dépendait d'elle. Par exemple, des fois ça pouvait être lié à la respiration, des fois, des fois, parfois ça pouvait être lié à un geste sportif, donc, par exemple, se concentrer, qui était travaillé avec son entraîneur, travailler que sur le pied gauche, enfin, se centrer que sur le pied gauche. Parfois, ça pouvait être un élément visuel, etc., etc. Mais tout ça, ça nécessite de le travailler. Donc, c'est ça, des routines. Donc, on peut mettre des routines de performance en place, que ce soit avant, pendant ou après. Et puis, par exemple, un autre en tennis, c'était un tennisman, c'était qu'à chaque fois, point gagné, quoi qu'il arrive, le point gagné ou le point perdu, en fait, c'était réussir à faire un reset. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'il y avait n'existe plus. C'est réussir vraiment à basculer, de rester présent. Donc voilà, c'est juste en fait des routines, ce qu'il faut le voir, c'est comme un pilier. Donc ça, c'est une vraie technique que j'utilise, qu'on utilise beaucoup dans le sport, de toute façon, qui est, est peut-être très connue pour vous. Une routine efficace, c'est quoi C'est une création personnelle, déjà. C'est-à-dire que, l'exemple de Nadal, ben, si vous avez un sportif, vous dites « Ah ouais, moi j'ai entendu que Nadal il faisait une douche froide 40 minutes avant, tu vas faire ça. Ben, » Non, il faut que ça soit un engagement, il faut que ça soit une création personnelle de la personne, que ça a du sens. Euh, ça s'applique systématiquement, donc ça veut dire qu'à l'entraînement, ça se travaille. Donc pour gérer, euh, pour réguler des émotions, pour gérer un état de stress, pour gérer de l'anxiété, c'est des routines qu'on peut mettre facilement en place et que moi je propose sans arrêt et qui est co-construit avec l'athlète. Notamment, je vous donne un exemple, le footballeur, je vous l'ai euh, dit tout à l'heure, je ne vous ai pas dit quoi précisément, mais il me dit voilà, chaque fois que l'arbitre siffle, il dit moi je peste après l'arbitre, euh, je perds mes moyens et je prends à chaque fois des cartons, forcément. Et puis il dit cette année j'ai quand même pris X rouge, en fait, etc. etc. Donc je lui dis ok, donc on essaye d'identifier, de comprendre pourquoi, bon, on, prend, on, part, on passe du, du temps là-dessus. Donc pour réguler ses émotions et cet état de, de stress, de lutte, il était dans un état de lutte, ben on dit ok, pendant le match, ok, tu appliques une routine. La routine, on va la co-construire, ok, mais il va falloir que tu l'essayes entraînant. Donc l'idée, tout bête, c'était de dire, quand l'arbitre siffle, euh, je me détourne de, de la situation, je ne regarde plus l'arbitre, parce que spontanément, en mode automatique, il était sur l'arbitre, il fonçait sur l'arbitre, donc là je me détourne, je fais trois expirations, ou deux expirations, je ne me souviens plus, je me baisse, je refais mon lacet, et puis je, je me ressens, donc assez rapidement. Le mois d'après, je, je le revois, parce que je viens tous les mois ici, et puis, euh, et puis il me dit, ah, alors je lui pose la question, je le vois en entretien et tout, je lui dis, comment ça fonctionne Il me dit, ah, ça a super bien fonctionné, etc. C'est le joueur qui avait, qui avait 24 ans. Et en fait, il n'a pas fait complètement ça, ce qui fait que quand l'arbitre siffle, ben, il regarde ses partenaires et les encourage, et puis il me dit, ça a fonctionné de suite. Bon, ben, merveilleux, mais ça ne fonctionne pas toujours... Euh, toujours euh, facilement. Et ça, à la longue de le répéter, et ben, à un moment donné, ben, son mode automatique va disparaître. Et d'un point de vue connexion neuronale, ça va changer. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça demande de la répétition, ça demande de l'engagement. Donc pour que ça soit efficace, ben, il faut déterminer les objectifs précisément, je vous l'ai dit. Pourquoi on fait une routine Pour gérer un stress Pour euh, gérer une début de match euh, Pour euh, réguler une émotion Pour euh, être dans un niveau d'activation efficace etc. Enfin, il y a plein de raisons. Hein pour en faire un garde-fou au cas où ça se passe mal, bon bref. Pour créer une routine, c'est des choses que l'on contrôle, sur lesquelles on a de la maîtrise. Euh, pareil également, euh, ben, l'idée c'est de basculer en mode adaptatif. Euh, c'est toujours une interaction entre les émotions, les sensations, les, sens ouais, les émotions, euh, les pensées les, et les comportements. On ne voit pas trop sur le schéma, désolé. C'est de mettre dans un niveau d'activation adapté, c'est-à-dire je ne suis pas dans un état de veille, je ne suis pas dans, non plus dans un état de, je suis pas dans un état de sommeil. Et puis, ça doit être répété. Par exemple, euh, je pense à une, un adulte, c'était pour passer à un concours. Et donc, euh, ce concours, euh, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il euh, travaillait sur un sujet, il avait une heure, derrière, il passait, c'est le concours du professeur de sport, et donc derrière, il, euh, il passait devant un jury. Et à chaque fois, il était dans un état de fuite. Mais devant le jury, il fallait lire le papier, il fallait lire la, la question sur laquelle il allait plancher pendant un certain temps, et puis il était dans un état de fuite. C'est-à-dire... Euh, euh, vocalement, euh, sa voix tremblait, il était agité, il n'était pas stable, il bougeait dans tous les sens, euh, etc. etc. Et ben, la routine qu'on a mis en place, c'était très simple, c'était trouvé ensemble, c'était que quand il lit 
le, la question sur laquelle il a les devoirs derrière euh, exposer pendant une quinzaine de minutes et après interagir avec le jury, et ben, il lisait la question de façon très doucement, en fait, donc de façon naturelle, mais beaucoup plus doucement que l'état de fuite dans lequel il était qui faisait euh, parler très vite. Bon, ben, ça, c'est une routine très simple. Et ça, tout bêtement, ça permet de réguler parfois une émotion et, et de travailler sur son anxiété. Donc ce travail d'entraînement, je vous l'ai dit, était observable. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qui est dans la tête. Donc voilà, donc juste pour faire un petit... Euh, il ne reste plus beaucoup de temps, mais juste pour faire un petit, euh, un petit retour en arrière. Les motivations, juste pour rappel. L'intelligence émotionnelle, un petit outil très simple à utiliser. La notion d'objectif, avec ces deux tableaux. La routine. Et puis juste pour peut-être euh, deux petites choses pour terminer. Dans le sport, mais pas seulement, on parle beaucoup de visualisation. Et je me suis rendu compte que euh, très souvent, euh, bon déjà, euh, c'est toujours bien de l'intégrer dans sa, dans sa pratique, mais pas encore une fois, que, pas que sportive. On, on peut imaginer que l'activité en 1, là, le, le, la pyramide, c'est un, un examen scolaire. Et en fait, très souvent aussi, je me suis rendu compte que les sportifs visualisaient, avaient une imagerie, mais encore une fois, sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Alors quand on a une certaine expérience, c'est pas très grave, mais quand on est plus jeune c'est plus difficile. Donc, le corps ne fait pas la différence entre une situation euh, comment dirais-je, réalisée et une situation imaginée. C'est-à-dire que l'imagerie, ça fonctionne à partir du moment où il y a une intention claire, donc on a une clarté dans, dans l'objectif, c'est électrique, et à partir du moment où on arrive à le ressentir, c'est magnétique. Donc pour que ça fonctionne, il faut que ça soit électromagnétique. Ça veut dire que si j'imagine mentalement quelque chose, le 1, c'est par exemple l'objectif. Si j'imagine que euh, c'est mon bac, que mon bac, euh, en fait, je le réussis, mais euh, il y a toute la crainte, tout le doute, toute la peur, etc. Et puis que je n'arrive pas à le ressentir, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le réussir, mais ça veut dire que je ne me donne pas toutes les chances, en tout cas dans la pratique de l'image ou de la visualisation mentale. Pour que ça fonctionne, il faut imaginer déjà la réussite de l'objectif. Alors si je prends par exemple une compétition sportive, c'est déjà arrivé des sportifs qui s'imaginaient sur le podium, ou, ou leur nom sur la liste, etc., avec une médaille au cou, donc peu importe, ça c'est, ils s'imaginaient comme ça. Donc, euh, l'objectif atteint. Et puis après, cet objectif atteint, il fallait le ressentir. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu vis d'un point de vue magnétique Et puis après, une fois que tu vis ça, comme tu es projeté dans le futur, il faut le ramener ici et maintenant, parce que le futur, c'est dans, par exemple, dans un an ou dans six mois ta compétition. Ok Je le ramène ici et je le vis avec ces sentiments-là. Et une fois que je le vis avec ces sentiments-là, eh ben, quelles sont toutes les étapes que je vais mettre en place d'ici l'objectif Physique, tactique, intellectuel, organisationnel, etc., etc., de soutien que je vais mettre en place et ça, c'est un travail d'imagerie et de visualisation. Par exemple, un sportif, dernièrement, en fait, je faisais une séance, euh, bon, une séance technique sur, en psychocorporel, et puis euh, je lui demandais comment spontanément lui visualiser, parce que je voyais quelque chose, je me disais, mais enfin, je voyais qu'il y avait, par rapport à un outil, qu'il y avait beaucoup d'activité électrique, et lui, il me disait, ben voilà, par exemple, il prend une vidéo, euh, il prend une petite séquence d'une vidéo par rapport à son sport de 10 secondes, il la remet plusieurs fois, donc il a une image claire de ce que fait, par exemple, le sportif ou ce qu'il voudrait essayer de faire, et puis une fois que c'est ça, il met la vidéo sur stop, il l'imagine, il essaie de la ressentir, c'est pour un geste, avec son corps, il le fait plusieurs fois, et puis comme ça, il fait ça avec toutes les vidéos. Et ça, il répète, il répète, il répète, il répète. Donc c'est un gros travail mental, hein, vous voyez bien. Donc c'est ça. Donc ça, euh, la visualisation, je voulais vous en parler parce que spontanément, on le fait tous. Hein. On peut imaginer une situation future demain en disant, voilà, oh là, une compétition sportive et, être de et avoir de l'anxiété. Alors, comment on le fait et quand on arrive à imaginer une situation future où on arrive à produire de l'anxiété et des émotions pas cool, eh ben, ça veut dire qu'on peut le faire, mais positivement, c'est-à-dire que ça génère plutôt un bienfait. On peut imaginer en disant, oh là, euh, je ne sais pas, euh, tiens, mon fils, ma fille, elle part à tel endroit pour que ça se passe bien, etc. Et on génère soi-même des émotions, de, de crainte, d'anxiété, etc. Donc si on est capable de le faire alors que la situation ne s'est pas produite, eh ben, on est capable de le faire, mais positivement pour que les situations se produisent positivement. Et pour ça, c'est un travail. C'est ce qu'on appelle l'imagerie ou la visualisation mentale. Donc ça, on peut le faire pour soi, on peut le faire pour ses enfants, on peut le faire pour plein de raisons. Encore une fois, j'insiste bien, quand on est capable mentalement, émotionnellement, d'être concentré sur une situation qui ne s'est pas produite, mais ça nous génère toutes sortes d'anxiété, de stress et tout, vous voyez ce qu'on est capable de faire et bien, On est capable de le faire, mais pas en vision, en, 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 dans une relation linéaire de cause à effet. Euh, on appelle le modèle newtonien de la réalité. On est capable de le faire sur un modèle quantique de la réalité, c'est-à-dire de créer un effet, de produire un effet, et ça, il faut l'imaginer, il faut le ressentir, il faut le vivre. Et puis, euh, je crois que j'en ai deux pour terminer, et je terminerai là-dessus, un truc très simple, c'est juste pédagogique pour vous dire qu'on on est tous responsables de notre contenant émotionnel, et qu'il y a plein de choses qui remplissent 
qui peut remplir au quotidien notre vase émotionnel, les critiques, euh, euh, on va dire les conflits, euh, euh, les non-dits, euh, le fait de ne pas exprimer ses émotions, les besoins euh, fondamentaux qui n'ont pas été comblés, etc., etc. Mais il y a aussi plein de choses qui vident le vase, et notamment les motivations primaires, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, c'est toujours bien de savoir que, ok, ben, par exemple, moi j'ai un... Euh, je, vous l'avez déjà certainement entendu, euh, j'ai entendu il y a peu longtemps, donc ça me vient comme ça, mais hein, une personne qui, lui, aime bien habiter à tant de kilomètres de son travail, parce que ça lui fait un sas émotionnel, et puis en attendant, il, 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 vide, il vide son vase émotionnel pour différentes raisons. Bon voilà, donc tout ça, c'est toujours bien de le garder en perspective. Et puis, pour terminer, ben, je vous ai parlé longtemps du... Enfin, je vous ai parlé un long moment du mode adaptatif, les six, il y a six mots clés qui définissent le mode automatique, c'est ce qui est à gauche, la routine, la persévérance, la simplification, la certitude, l'empirisme, l'image sociale. On est très bon en hein, tous là-dessus. Hein. C'est-à-dire que le mode automatique, on est génial, c'est-à-dire qu'on va répéter toujours plus de la même chose. Ben, euh, je ne sais pas, moi, euh, demain, euh, vous avez euh, une personne qui vous dit « tiens, ça te dit d'aller manger au nouveau... » Oui, c'est très simple. Hein. Une personne qui va vous dire « tiens, ça te dit de faire euh, manger dans ce nouveau restaurant à tel endroit ?» Puis vous allez dire « Ah oh non, mais la dernière fois qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné, puis à chaque fois qu'on essaye ça, ça ne fonctionne pas, donc on va éviter de le faire, bon, c'est le mode routine, c'est le, le mode automatique, ça va très vite. » Et le mode adaptatif, ben, c'est la curiosité, la souplesse qu'il faut voir comme acceptation, la nuance, la relativité, la réflexion qu'il faut voir comme le fait de rationaliser les choses, et l'opinion personnelle, c'est-à-dire que j'affirme mes choix, mes opinions personnelles. Voilà, donc ces six piliers du mode mental adaptatif, c'est plutôt à voir comme quelque chose à travailler, à nourrir, et qu'on euh, que peut développer tout au long d'une vie. Voilà. Je crois que j'en ai terminé avec la dernière slide, excusez-moi. Si je devais terminer d'un point de vue un peu pédagogique, à chaque fois que vous avez affaire à une situation, que ce soit pour, euh, pour un enfant, pour votre enfant, pour un sportif, eh ben, je vous propose peut-être de procéder comme ça par cette étape. Ben, déjà de rassurer, d'encourager, de, de soutenir, d'écouter. Deuxièmement, bah, c'est toujours de savoir reconnaître, en fait, d'identifier bah, son état de stress, qui est un processus, et ses émotions, bien sûr. Euh, donc c'est un premier pas vers le changement, c'est ce que je vous ai dit. Euh, troisièmement, c'est identifier la source de l'anxiété. S'il y en a, il n'y en a pas forcément toujours. Voilà. C'est quoi l'anxiété euh, bah, J'ai peur de ne pas obtenir le résultat, etc., etc. Mettre des mots, les exprimer, ça c'est quelque chose qui est très important. Avoir des pensées plus rationnelles, parce que je vous ai dit, la sphère cognitive par rapport au mode automatique, elle prend souvent, donc euh, on peut rassurer, on peut donner des contre-exemples, on peut, bon, voilà, il y a plein de possibilités pour changer sa carte mentale. Et puis l'idée, c'est à un moment donné de redonner les clés, d'être le pilote de ses actions en reprenant en contrôle sur ce qui est possible, on l'a vu avec différentes techniques possibles, et l'objectif, le sens, c'est basculer en mode adaptatif. Et pour terminer, ben, en effet, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place Des comportements, des attitudes, des routines, des techniques pour atteindre l'objectif et euh, peut-être terminer par dire qu'à chaque fois, il y a gérer et traiter une difficulté. On peut gérer l'instant T, ok Peut-être qu'on ne peut pas le traiter maintenant, mais l'idée, on pourra le traiter en prévention euh, plus tard, on pourra travailler sur la longueur, mais au moins de gérer la situation, c'est déjà pas mal. Et après, peut-être qu'il faudra plus de temps pour traiter une situation. En tout cas, on peut agir sur les deux. Et puis, ah, pardon, et là, c'est vraiment la dernière. Euh, et je, je, voilà, excusez-moi. Donc, je vous ai mis ça. Alors, je vous ai parlé de cette technique, parce qu'on prend en parler des heures. Je ne vous ai pas parlé d'approche corporelle, il y en a plein. Mais là, je vous ai mis, comme on est quand même dans cette ère du temps, une petite chose très simple, dans des applications. Sur des applications. Donc, le, vous avez le, le brave homme euh, avec sa belle barbe, c'est le docteur Mood. Donc, c'est des applications scientifiques hein, qui ont été faites notamment par... Euh, oh, J'ai oublié, à Grenoble. Euh, bon, bref, c'est pas grave. Donc, en fait, pour travailler son intelligence émotionnelle, très bien. Donc ça, euh, très éducatif, même pour les enfants. À chaque fois que vous vivez une situation, et bien, en fait, vous débutez la séance, c'est très rapide. Vous cliquez, euh, à chaque fois, il y a une image, il y a une situation. Et puis, ça va vous, vous arriver au bout, puis vous allez voir dans quelle émotion vous avez... Euh, que vous pouvez vivre. Et je vous ai dit tout à l'heure, ben, plus on est capable de mettre des mots précis sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, plus on commence à prendre la main. Donc ça, cette petite application Dr. Mood, le brave homme avec sa, sa barbe, c'est très facile, ça vous donne une petite explication de l'émotion, ça vous donne quelques conseils scientifiques, et ça vous donne des orientations de lecture, de, même alimentaire, et de ce que vous pouvez faire euh, pour, euh, en vidéo, ce que vous pouvez regarder, etc. Docteur Mood, pour les parents, si vous êtes en épuisement euh, limite burn-out parental, ben c'est une application, c'est les mêmes chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Vous avez les deux, la présence et euh, Petit Bambou. Petit Bambou, il est assez connu. Présence, c'est ben, une application qui est gratuite, c'est tout ce qui est lié à la méditation. Mais là, euh, on travaille la concentration, on travaille l'attention, on travaille la gestion du stress, il y a plein de choses. Présence, c'est très intéressant. Petit Bambou euh, aussi, également. Hein. Et puis, euh, je dis cohérence cardiaque parce que c'est très connu. Vous allez sur YouTube, vous allez sur les, les, les Play Store et compagnie, vous allez trouver de la cohérence cardiaque. 
C'est un exercice un peu clé minute, 5 minutes, on travaille sur la respiration, on travaille sur le système nerveux autonome, ça permet de réguler un peu ses émotions, son état d'anxiété, ça se travaille euh, ben, souvent 3, 6, 5, c'est-à-dire 3 fois, euh, 6 minutes, 5 fois, euh, 5 fois par jour, euh, 5, fois, euh, 5 minutes, pardon, sur 6 respirations, 3 fois par jour, voilà. Mais on n'est pas obligé de le faire 3 fois par jour. Voilà, c'est juste pour vous, euh, pour terminer là-dessus. Et je vous remercie. J'avais une question concernant le burn-out des sportifs. Euh, on a évoqué euh, là toute la prévention, toute la gestion émotionnelle. Quand on a un burn-out, on arrive à un point de rupture, on n'est plus en capacité de... Et je voulais savoir si vous, justement, dans vos accompagnements, vous aviez, eu, enfin, vous aviez fait face à ces personnes-là et est-ce qu'on peut récupérer les capacités qu'on avait avant en termes de gestion émotionnelle, en termes d'objectifs Voilà, c'est une question. Ok, merci pour la question. Alors, euh, donc, euh, pas chez les sportifs, mais oui, autrement, pour répondre à la question par rapport au burn-out. C'est vrai que euh, quand on parle de burn-out, aujourd'hui, on entend beaucoup, euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai entendu une personne qui a dit j'ai fait un burn-out, et puis sur une semaine, mais un burn-out, on sait que c'est pas ça, il y a un épuisement euh, important. Et euh, il, y a eu, euh, il y a un besoin qui est de temps, de toute façon, il y a un besoin d'énergie à récupérer, il y a un besoin de conscience et de récupération du corps parce que parce qu'au niveau cérébral il s'est passé un certain nombre de, de facteurs qui fait qu'il y a une rupture voilà donc il faut du temps et euh, après est ce que dans la question c'est de dire combien de temps il faut ben je peux pas répondre comme ça ça m'est difficile mais je sais que bon c'est pas c'est peut-être pas c'est pas une règle qu'il faut qu'il faut prendre comme ça à la lettre mais J'entends souvent que, globalement, on entend souvent qu'une personne qui a mis deux ans à partir en burn-out, elle met deux ans à, à, à récupérer. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux, ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui a, je ne sais pas si c'est votre cas, mais une personne qui a fait un burn-out, euh, la, la clé, en tout cas, c'est le temps. Et c'est de réapproprier le corps. Et quand j'ai réapproprié le corps, ça veut dire que c'est les sensations, le corps physique, de prendre le temps de, de faire, de prendre le temps de ressentir. Et il y a un chercheur américain que j'ai aimé assez bien, qui est connu, enfin je ne sais pas s'il y en a qui suivent, qui s'appelle Joe Dispanza. Il dit à un moment donné, quand le, le servant devient le maître, ça veut dire que pour lui, le, il le dit, mais on le dit tous plus ou moins, c'est-à-dire que le, le maître c'est le corps et le servant c'est la tête. Mais quand le servant devient le maître, c'est-à-dire quand la tête devient le maître, ça nous pousse très loin. Et ce qui est souvent le cas d'un burn-out, au-delà du contexte, parce que c'est lié aussi à un contexte, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, il faut réussir, euh, d'un point de vue cérébral, à, à calmer ça et à approprier son corps. Et moi, je travaille avec une personne, justement, euh, qui en a fait un très très grave. Euh, donc c'est un, une adulte, hein, euh, il y a quelques années, et qui a mis un certain temps. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, je dirais un, le temps, et deux, prendre le temps, justement, par rapport à ça, de réapproprier son corps. Et après, il y a toutes sortes de techniques qui existent. Hein, euh, euh, voilà, tout à l'heure, on, on parlait euh, de... De, du neurofeedback dynamique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, une technique que j'utilise et, euh, et ça aide énormément, notamment pour ces personnes qui, euh, qui, qui ont fait un burn out. Voilà. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Ouais. Merci beaucoup, c'était super. Euh, J'avais une question par rapport, euh, ça rejoint presque un peu la, la question précédente, mais c'est simplement en cas de non-atteinte des objectifs, parce que le burn-out, on ne choisit pas quand est-ce qu'il arrive, mais les objectifs, il y a une date et il y a un résultat attendu. Et donc c'est la préparation des objectifs qui a été beaucoup le sujet, euh, par rapport au sport en tout cas. Quand ces, ces objectifs ne sont pas atteints, euh, est-ce qu'il y a une suite Est-ce que vous, vous intervenez aussi ou est-ce que c'est le travail de quelqu'un d'autre c'est ça ma question déjà. Et je me disais aussi, euh, 
la per le perfectionnement des sportifs de haut niveau de, de, de ces dernières années. J'avais entendu une légende urbaine qui disait que s'ils continuaient de servir plus vite au tennis, on ne pourrait plus rattraper les services, puis fin du tennis, euh, un truc un peu comme ça. Est-ce qu'on n'est pas aux portes un petit peu de ça, dans le très haut niveau Et, et qu'est-ce que ça occasionne chez les individus, en fait, euh, psychologiquement parlant voilà. ouais, alors, pour la... Je dirais que pour l'objectif, derrière un objectif, il y a un objectif, on cache toujours un autre. Voilà, donc euh, oui, oui, bien sûr, euh, quand il n'y a pas l'atteinte d'objectif, euh, ben, en tout cas dans le cadre de mon travail, c'est accompagner un être humain, qu'il soit sportif ou pas, et qu'il soit objectif ou pas, ou pour de différentes raisons, hein, parce qu'il n'y a pas que, que, que les sportifs pour lesquels, en tout cas, moi je travaille, mais, mais même si c'est beaucoup, euh, euh, ben oui, derrière les objectifs, il y en a d'autres, et puis quand il n'y a pas l'atteinte d'objectif, parce que, je prends l'exemple des Jeux Olympiques, j'ai eu la chance de... 2008, 2012, 2016, hein, et euh, bon, ben, il y a souvent plus de malheureux aux Jeux Olympiques que d'heureux, parce qu'il euh, y a trois places sur le podium. Pour autant, il y en a plein qui ne sont pas sur le podium et qui sont OK avec ça, parce qu'ils euh, ont bien conscience de leur niveau et qu'il euh, y en a qui peuvent viser un top 20, etc., et donc ça ne pose pas de problème. Mais il y a quand même beaucoup de malheureux. Enfin, beaucoup de malheureux, en tout cas, et beaucoup de tristesse, voilà, je veux dire comme ça. Donc voilà, donc oui, euh, c'est objectif. Après, maintenant, le... C'est un équilibre à trouver, c'est-à-dire parce que enfin, c'est pour ça que j'ai insisté aussi tout à l'heure sur cette motivation primaire intrinsèque, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que je repense à un footballeur là, dernièrement que je vous ai évoqué, mais et en fait, euh, en posant la question, ben, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même une problématique. Et, donc c'est pour ça que c'est une motivation primaire, même si on n'a pas l'objectif, quand il y a un équilibre, quand il y a une écologie, quand il y a une homéostasie avec ça. Voilà. Et puis, euh, ça nécessite aussi de bien calibrer les objectifs. Et ça, très souvent, moi je me rends compte, en tout cas, entre le sportif et l'environnement, enfin quand je dis l'environnement, parfois les parents, parce que c'est le cas, euh, parfois aussi les entraîneurs, il y a une divergence avec les objectifs, et ça nécessite de, de travailler là-dessus. Ça c'est pour la première euh, réponse, et la deuxième, ben, oui, le, le toujours plus, c'est-à-dire si je prends un sport individuel, un course à pied, les semelles carbone dans les chaussures, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, bon, on va améliorer, enfin, de, de 30, 45 secondes, 50 secondes, voire une minute sur des 10 km, donc c'est toujours plus, quoi. Alors là, on voit les, les, les records battre euh, du 1500 en passant par du 3000, du 5000, du 10 000, et on se dit, waouh, phénoménal. Alors, pour le coup, c'est phénoménal, mais c'est l'amélioration de la technologie. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on pousse toujours plus. En fait, euh, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est l'excès le, à, à la recherche de la performance, pour moi. C'est-à-dire que la performance sportive, elle en fait partie. Euh, je, je prends par exemple mon, mon skipper avec qui je travaille. Ben, quand on fait le vent des globes, c'est c'est quelque chose qui est incroyable, phénoménal. Euh, voilà, mais on arrive dans un tel état que derrière, ben, il faut trouver un équilibre. C'est un peu comme les processus de la vague, je dirais. Il y a des moments hauts, il y a des moments... Euh, voilà, c'est trouver un équilibre. Et c'est pour ça que je parlais d'homéostasie tout à l'heure. C'est-à-dire, quel que soit le contexte, l'environnement, l'idée, c'est que de trouver son propre homéostasie, son propre équilibre. Alors que ce soit euh, évolution technique, technologique ou pas. Voilà. Mais en tout cas, jusqu'où ça va aller, ça, je ne sais pas. Mais l'exemple des semelles dernièrement, et puis ça a été accepté par la Fédération internationale. Donc, euh, voilà. Voilà pour répondre. Merci. Bonsoir. J'ai une question autour de la peur de gagner. J'ai un peu l'impression, que ce soit au niveau pro ou amateur, que certaines personnes, elles, elles sont meilleures à l'entraînement qu'en compétition. Et que le jour J, elles n'arrivent pas à être là. Et voilà, j'aurais aimé avoir euh, votre retour là-dessus. Oui, ben oui il y en a beaucoup comme ça. C'est-à-dire que, le, bon, c'est lié beaucoup à l'anxiété, hein, la peur. Et puis, donc, vous voyez, il faut imaginer tout à l'heure, voilà, si j'en prends les, les mécanismes cérébraux, le mécanisme instinctif, ben, il guide, il, il prend la main. Et donc, euh, ça a une éducation, c'est un apprentissage. Et quand il prend la main, c'est vrai qu'on ne s'autorise plus à. Et, euh, et un des piliers du mode adaptatif, c'est la souplesse. Je vous l'ai mis tout à l'heure, c'est ici, là. Donc c'est l'accept, l'acceptation, la souplesse et l'acceptation. Accepter, c'est pas se résigner, c'est-à-dire que je peux vouloir gagner, mais je peux accepter que ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est une alchimie euh, à trouver, hein, c'est une alchimie entre la tête et le vent, si je devais le dire simplement. Donc ça se travaille, ça se travaille, c'est une vraie éducation. Et euh, moi, je n'ai jamais travaillé avec des sportifs comme ça, mais je sais qu'il y a des sportifs qui ont arrêté parce que ça prenait une telle ampleur, un tel état de stress qu'ils ont arrêté. Donc voilà, donc la peur, en fait, il faut la travailler, il faut savoir... Euh, c'est une éducation, ça s'alimente, ça se... c'est de la pédagogie, ça prend du temps, c'est pas magique. Et puis l'idée c'est de réussir, c'est un petit peu euh, par rapport à la question tout à l'heure du burn-out, c'est réussir qu'à un moment donné la tête elle prend moins le dessus. Et qu'à un moment donné il faut revenir, euh, je dirais assez simplement, mais ici et maintenant dans son corps. C'est-à-dire que c'est euh, 
c'est plus, plus la tête, c'est plus le cerveau, c'est moins le cerveau en tout cas qui, qui guide les actions et la prise de décision. Mais c'est un apprentissage, voilà. Donc ça c'est assez commun, donc c'est pour ça que bah, l'entraînement c'est le mode automatique, on connaît les copains, on connaît les entraîneurs, on sait à un moment donné, on ne s'engage pas trop, on ne s'expose pas trop, mais la peur elle peut venir parce que c'est l'image sociale, la peur elle peut venir parce que c'est le résultat, l'image sociale c'est pas décevoir ses parents, son entraîneur, ou euh, qu'est-ce que vont penser euh, mes, mes camarades si j'atteins pas le résultat parce que l'entraînement je suis le meilleur, donc la peur sur quoi elle, elle s'appuie quoi, voilà. et des fois cette peur elle est tellement profonde que même c'est la peur d'avoir peur, donc euh, oui donc voilà, donc ça se travaille, c'est une éducation, c'est sortir de ce mécanisme instinctif et puis pour basculer en mode adaptatif, quoi, et de revenir... Euh, alors, il y a plein de facteurs, hein, et on peut travailler sur les, en effet sur les motivations primaires, travailler sur quelle action on met en place, quelle routine on met en place d'un point de vue corporel pour un peu réussir à se déconnecter parfois cérébralement, etc., etc. Voilà. Il y a une question, je crois, là. Bonsoir. Bonsoir. Euh, du coup, vous parlez beaucoup de la gestion du stress individuel. Et est-ce qu'on pourrait parler d'une gestion du stress collective Je pense du coup au sport co, par exemple. Euh, est-ce que c'est transposable, vos techniques Ou est-ce que c'est trop complexe puisque c'est une somme d'individus euh, et qu'on ne peut pas créer une espèce de coordination dans ces émotions-là Par exemple, à l'approche d'une épreuve, d'un un match, une fin de saison, par exemple Si. Alors, j'ai envie, envie de répondre. Il y a certainement, enfin, c'est même sûr, il y a des choses qui sont possibles, transposables, et d'autres plus difficiles. Je prends un exemple, le rugby. Le rugby, il travaille beaucoup là-dessus. Et, euh, et par exemple, euh, euh, notamment, enfin, je pense au football club de Lorient, qui certains, certains camarades sont allés euh, là-bas, euh, à Marcoussi notamment. Et en fait, il, il y a une éducation qui est faite que, je ne sais pas si, je sais pas quel sport, dans quel sport vous êtes, mais rugby aussi. Ok. <rire> ben, en fait, on voit à un moment donné sur le match euh, comment en fait ils vont se rassembler. Ce qui n'est pas fait dans le foot aujourd'hui, comment ils vont s'assembler, parce que le, les règles du jeu sont différentes, comment ils vont s'assembler, comment ils vont se dynamiser, et on sait les consignes qui se passent, en fait, quand il, y a un, quand il y a eu un essai, ou quand il y a eu un, enfin, bref, quand il y a eu un point de marqué, etc. Donc voilà, c'est donc une routine hein, collective qu'ils mettent en place. Par exemple, il y a des routines collectives aussi, c'est euh, euh, par exemple, je vais à l'échauffement, interdiction de regarder l'adversaire, pour rester centré sur soi. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont transposables, et puis après, pour moi, il y a une des clés, c'est aussi le, le staff, c'est-à-dire pour moi, c'est un ensemble. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si je prends le, le cas du, du FC Lorient, de façon très personnelle, j'ai commencé, quand enfin, il y avait Michael Landreau, aujourd'hui c'est un autre entraîneur, et c'est des fonctionnements qui sont différents, c'est des conceptions différentes, et donc ben, en fonction de ça, il faut s'adapter, et c'est plus ou moins facile parfois. Voilà. Donc ça dépend du staff, mais oui c'est transposable. Et notamment, je parlais de coping tout à l'heure, et il y a des cobines qui ont été, euh, été travaillées, parce qu'une émotion, elle est contagieuse. Donc si chaque euh, individu gère, euh, enfin, régule au mieux ses émotions, ben, si les émotions sont plutôt favorables, elles seront contagieuses, mais dans le bon sens du terme. Donc ça, c'est un travail individuel, en effet. Et puis, bien sûr, collectivement, il y a toutes sortes de techniques euh, qui peuvent être mettre en place, qui peuvent être mises en place, que ce soit dans le vestiaire ou en dehors du vestiaire. Bonsoir, tout d'abord merci pour, pour la conférence. J'avais une petite question par rapport notamment à l'aspect routine. Euh, donc vous avez parlé de routine efficace. Euh, à partir de, de quel moment justement vous considérez que c'est efficace euh, Est-ce que dans la littérature ou par aussi vos, vos différentes expériences, on peut dire qu'à partir de tel moment, on peut parler d'une routine efficace à partir du moment où on a commencé à essayer de la mettre, de la mettre en place Alors peut-être d'un point de vue individuel, après je ne sais pas si ça peut être différent d'un point de vue collectif sur ouais. cet aspect-là. Okay. Pour, pour moi, en fait, ça va, ça va être très simple, ça va être pragmatique. Pour moi, elle va être efficace quand l'athlète la, va me dire ben, ça fonctionne. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, <rire> voilà. si ça fonctionne pas, en fait, on réajuste. Et ça m'arrive plein de fois. Hein. Des fois, ben, c'est l'exemple du jour, la dernière fois, on part sur une routine et puis euh, lui, il fait autre chose, ça a fonctionné, ben, super. Et un autre joueur, la dernière fois, je lui proposais quelque chose et puis il m'envoie une photo, c'était juste avant le match, ce qu'il fait avec un, un bandage qu'il met sur, sur sa main et puis quelques petits dessins et tout. Il m'a dit super, ça a fonctionné. Et puis des fois, ben, il y a un joueur, la dernière fois, c'était pour un problème d'engagement. Enfin, il, ben, ça revient un petit peu à la question, un poil différent, mais c'est-à-dire qu'il ben, se lâche moins en, en match parce qu'il ose moins prendre de risques. Donc moi, je lui propose quelque chose et puis il me dit, ah, mais c'est pas assez. Et puis je propose une deuxième chose. Donc voilà, donc là, on est en train d'évoluer là-dessus. Donc voilà, pour répondre, pour moi, c'est à partir du moment où l'athlète, voire le collectif, disent, ok, ça fonctionne, ça match, en gros, et ben, 
euh, oui, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas suffisant, bon, on essaie de trouver euh, quelque chose d'autre. Et parfois, il ne faut pas non plus que rester sur la routine, il y a peut-être d'autres choses à, à travailler. Quoi. Voilà. Bonsoir, merci. Est-ce que vous percevez une démocratisation de votre rôle d'accompagnement dans la gestion psychologique du monde sportif français Et où en est-on dans la gestion psychologique par rapport à d'autres nations qui sont équivalentes dans le monde sportif français Est-ce que ça se développe autant Est-ce que ça se développe moins Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, s'il vous plaît Merci beaucoup. Ah ben, quand je suis arrivé, donc il y a 18 ans, à la Fédération Triathlon, enfin, je ne sais plus, mais euh, j'ai présenté un projet, euh, bon, il y avait une nouvelle DTN qui arrivait à l'époque, j'ai présenté un projet sur la préparation mentale, j'utilise ce terme-là parce que ça rentrait un peu dans la logique administrative. Et euh, donc de suite, elle m'a mis en responsabilité dessus, j'ai eu de la chance, voilà. Et j'ai pu avoir la chance de conduire un, un projet sur l'accompagnement psycho pendant, pendant 15 ans, euh, de A à Z en fait, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure en préambule. Bah, je crois que j'étais le seul en France, voilà. euh, à l'échelle institutionnelle. Voilà. Et aujourd'hui, je suis parti, et je crois que je ne sais pas s'il y en a. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Bien sûr qu'il se passe. Et puis, même moi, quand j'étais en fédération, il y a des athlètes qui allaient aussi, parce que déjà, un, je peux pas occuper tout le monde, et deux, euh, moi-même, le premier, je, 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 je dirigeais, en tout cas, je, je proposais aux athlètes d'aller voir euh, d'autres personnes, parce que déjà, je ne suis pas partout en France. Et puis trois, c'est aussi bien qu'il euh, y a des personnes extérieures qui ont un autre regard, une autre sensibilité, comme bah, d'ailleurs qui est un peu mon action à FC Lorient, je ne suis pas au quotidien à FC Lorient, j'interviens euh, une semaine par mois au FC Lorient, euh, entre autres, et c'est, voilà, donc, même si on me sollicite parfois euh, un peu plus, mais voilà, donc pour répondre à cette question, c'est le cas. Maintenant, il y a quand même des, des velléités, il y a plein de choses, plein d'actions de, plein qui sont mises en place, notamment euh, 2024, en vue de 2024. Après, je dirais que ça reste toujours encore dans une logique, euh, en gros, euh, quand on perd, c'est à cause du mental, et, euh, et quand on gagne, c'est, euh, ben, on ne sait pas à cause de quoi. quoi. Donc, euh, pas toujours, en tout cas. Et, euh, mais quand il y a un problème, c'est souvent le mental. Par exemple, je prends l'exemple du foot, c'est euh, problème de confiance. Alors maintenant, ok, ben, on, on va définir la confiance. Là, par contre, déjà, on ne va plus trop être d'accord. Donc, tout ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a encore beaucoup de, de personnes dans les staffs, d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel. Et puis, je parlais du positionnement grégaire aussi, même, même des, au niveau des techniciens hein, différents. Hein. C'est à un moment donné, voilà, euh, voilà, je veux bien conserver ma place. Donc, en fait, tout ça, aujourd'hui, il y a du mieux, mais il y a encore beaucoup mieux à faire. Voilà. Et d'un point de vue international, moi, quand j'étais au, au triathlon, j'ai pu avoir... Euh, je me souviens un jour, euh, j'ai vu, c'était le, le psychologue là, de l'équipe de euh, Nouvelle-Zélande en triathlon, puis j'en ai vu d'autres avec qui j'ai pu échanger. Et euh, j'ai expliqué ce que je faisais, comment je le faisais, quel outil, quelle méthode, etc. Et bon, c'était à Nouvelle-Zélande pourtant, donc anglo-saxons, anglo ils sont quand même pas trop mal. Et ils étaient quand même, euh, ils, étaient, euh, bah, ils étaient surpris, parce que lui ou eux, ils ne faisaient pas autant. Et puis un jour, je me retrouve aussi à Berkeley, euh, donc... Euh, Etats-Unis, San Francisco, voilà, c'est Berkeley, donc euh, bon, bah, c'est des moyens démesurés, enfin, c'est l'université, on est d'accord, mais avec tout, tout ce qu'il y a autour, bon, bah, c'est considérable. Donc voilà, donc, je ne peux pas répondre pour dire au niveau international partout comment ça se passe, je sais qu'en France, euh, on a encore beaucoup de chemin, je, je pense, à faire, et puis je vais donner une anecdote, mais euh, c'était il n'y a pas si vieux que ça, mais il y a une dizaine d'années, hein, je suis à la... C'était la, la journée euh, annuelle de la Fédération française de psychologie du sport, enfin bref, et puis euh, ben, il y a toutes sortes de courants, hein, psychologie, so psychologie sociale, etc. Et il y avait une guerre des chapelles en interne. Euh, voilà, donc euh, je voilà, ne suis plus retourné d'ailleurs, personnellement. C'est certainement pas le cas, ça évolue, les consciences évoluent, les neurosciences ont fait beaucoup évoluer aussi euh, ça, parce que quand aujourd'hui je parle de, du stress, on parle de biopsychosocial, donc euh, voilà, on voit bien que c'est une interaction en permanence d'un individu avec un environnement. On ne le voyait pas comme ça il y a 15-20 ans. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est pas si mal que ça, mais il y a certainement mieux à faire encore. On peut faire mieux. Voilà. Alors, merci pour le « on peut faire mieux ». Même de mon temps, ça existait. Pas un petit peu en dehors du sport, mais vu la vie... Euh qui semble nous être imposé depuis ces dernières années-là, 
Est-ce que vous avez la visite de personnes, quand même de plus en plus souvent, euh, qui reconnaissent qu'il faut changer beaucoup de choses Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que ça m'apporte Pas mal de remises en question, quand même oui, oui, ben, je peux vous le... Alors là, pour le coup, pas dans le contexte sport, mais à... annexe, oui, oui, je... 2 millions et demi de personnes sont en burn-out aujourd'hui en France. Voilà. Donc euh, c'est un chiffre, hein. c'est pas moi qui l'invente, donc ça en dit quand même long, euh, exode urbain, euh, enfin, etc., etc., je peux en dire long, mais donc on voit bien qu'il y a quand même un... Il y a un... En tout cas, il y a des... je connais des personnes hein, qui, ont... qui ont tout arrêté, il euh, y a une vidéo qui est apparue il n'y a pas longtemps, là, qui a fait le, un peu un buzz sur les réseaux sociaux avec des étudiants à Paris Tech. Je ne sais pas si certains, certains ouais. l'ont vu. Euh, qui, bon, Paris Tech, ça reste quand même une école. Euh, voilà, donc euh, enfin, vous connaissez. Et puis ils disent, ben bah non, bah, je vais aller faire du pain euh, en, en, dans le livre à doigts, et puis euh, je vais aller récolter du miel. Bon, voilà, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quand même une... En tout cas, des, je ne sais pas comment le dire... Euh, on faire une étude sociologique, j'imagine, mais il y a quand même une évolution là-dedans. Voilà. Et puis j'ai vu quand même, euh, j'ai vu, euh, voilà, j'ai vu pas mal de personnes en souffrance, en tout cas, euh, qui le contexte a fait qu'il est venu juste peut-être exacerber quelque chose, mais en tout cas j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Donc je, je sais pas si je dois en dire plus, mais en tout cas, il euh, y, y en a qui font différemment, il y en a qui sont en grande difficulté, de tout, des enfants, des femmes, des hommes, voilà. Et, euh, et puis il y a quand même une volonté d'évoluer, de, de changer, en tout cas d'être dans une autre dimension. À, à la fois, je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, peut-être pas positivement, euh, enfin, c'est pas négativement non plus quand je parlais de, de, de nouvelles méthodes en 5 points, mais à la fois grâce aux réseaux sociaux aussi, ou en tout cas certains réseaux médias alternatifs, peut-être, ben, il y a des choses qui sont intéressantes à, à écouter. Quoi. Bonjour et merci pour euh, la conférence. Euh, vous avez parlé tout à l'heure d'un travail que vous aviez fait avec un athlète euh, blessé. Je voulais savoir si, quel est le type d'intervention ou est-ce que ça modifie votre type d'intervention par rapport aux personnes qui ont un stress de la blessure de, de, dans, dans un sport qu'ils ont pratiqué ou de, de l'appréhension de ce, la gêne le stress créé par l'appréhension de, de se refaire une blessure similaire ou de se remettre dans, une, dans, une, dans ce type de situation bah, euh, Déjà, euh, j'étais à, à la Fédération Française de Triathlon et puis le, le médecin euh, de l'équipe professionnelle du Football Club de Lorient, donc à 8-10 ans en arrière, 10 ans en arrière, je crois, en fait, euh, il, est, il est confronté à trois à des blessures, donc un arrachement de la TTA, de la tuberosité tibiale antérieure, vous voyez, c'est... C'est ce, ce qui rattache le tendon rotulien à la rotule, quoi. Euh, bref, et euh, cartillage de croissance, et c'est quelque chose qui est déjà une perte de croissance qui, est quand même, qui peut avoir des conséquences importantes. Et ils se disent, il y a quelque chose, il se dit à l'époque, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça qu'ils recherchent un petit peu partout en France, et puis, euh, bref, ils tombent sur moi par un médecin, etc. Et euh, il fait venir une conférence à, à Lorient, donc il y a une dizaine d'années. C'est comme ça que je suis arrivé euh, euh, au Football Club de Lorient. Enfin, voilà. Et puis, donc, euh, on se rend bien compte que de toute façon, la blessure, il y a des facteurs extrinsèques, il y a des facteurs aussi intrinsèques. Et euh, dernièrement, ben, on a travaillé là-dessus justement pour améliorer la prise en charge, pour répondre à votre question. Et dans cette, euh, pour améliorer la prise en charge, on a bien vu que le stress, à partir du moment où il y a une blessure, le stress est un facteur qui est fondamental à prendre en compte pour la réhabilitation, pour le retour, euh, retour sur le terrain. Et donc, qui dit stress, dit une révélation permanente, cognitive, émotionnelle et comportementale de l'athlète par rapport à sa situation. Donc ça veut dire que, euh, est-ce qu'il va s'engager dans ses soins, est-ce qu'il ne va pas s'engager, euh, comment il va vivre la situation, euh, est-ce qu'il va être dans le déni ou pas par rapport au stress, parce qu'en fait, il y a des enjeux en disant, euh, ben, je veux vite revenir parce que le staff, je veux perdre ma place, parce qu'il ne faut pas que je perde ma place, parce que mon contrat... Ben, donc tout ça, c'est des facteurs de risque psychosociaux, en fait. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une étude qu'on qu va mettre en place, d'ailleurs, ouais, c'est l'Orient, mais... Bon, voilà, donc euh, c'est pour ça que dernièrement on s'est vu là-dessus aussi pour améliorer cette prise en charge. Et pour répondre aussi à, en partie à la question, j'ai eu affaire à un athlète, donc c'était il, il y a quelques temps, 
on a mis un an, enfin j'ai mis un an, nous avons mis un an parce qu'on est quand même plusieurs avec le staff médical, mais nous avons mis un an pour que, en tout cas moi cet athlète un jour, en entretien, il a admis enfin qu'il était, enfin, était plus dans le déni par rapport à un état de stress. Mais il a fallu un an. Alors, non pas qu'il était forcément dans le déni consciemment, mais c'est-à-dire que euh, pour lui, non, non, il n'y avait pas d'état de stress, il n'en avait pas forcément conscience, il ne le vivait pas comme ça, ce n'était pas sa représentation. Et ça ne veut pas dire que tu as un stress, tu as, as un problème, pas du tout. Mais oui, des fois, ça peut prendre du temps. Quoi. Donc, euh, pour, pour faire émerger ça, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation, euh, beaucoup d'efforts. Euh, et, euh, et puis là, notamment, on a eu un athlète juste dernièrement là, qui a été blessé euh, à plusieurs reprises, euh, quand même, de façon importante. Et là, il a tellement été au fond du trou que là, il s'est dit, ben, et pourtant, ça faisait déjà un an qu'on était dessus, et on voyait bien sa situation, on voyait bien comment il agissait par rapport à la blessure. Et là, il, est tellement, il a tellement été au fond du trou ben, que là, il a ouvert les portes en se disant, en se disant ben, il faut que je fasse quelque chose. Quoi. Et je parlais du scientifique tout à l'heure, Joe Dispanza, une personne que je suis, un neuroscientifique américain, mais qui, qui le dit très bien, il dit parfois, ben, il faut, malheureusement... Il faut un drame, il y a des personnes qui attendent un accident de parcours, un accident de vie, un drame, une maladie ou que sais-je, pour se dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire évoluer. Et là, en l'occurrence, dans, dans le sportif, c'était ça. C'est-à-dire, non, mais là, j'ai quelque chose à changer. Et là, en l'occurrence, euh, c'était, euh, en tout cas, dans sa relation à l'extérieur, à Jean, enfin, toutes les personnes qui gravitent autour, à modifier, à filtrer et puis à, à améliorer certaines choses. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est à peu près clair. Ouais. Merci.